ঠিক আছে সো একটু प्रिपरेशन নিয়ে বসো আচ্ছা ফার্স্ট একটু কথাবার্তা বলি হিট ফার্স্ট এই ওয়ার্ডটা শুনলে কি মনে হয় যে হিট জিনিসটা কি মানে আমরা তো অনেক আমাদের আশেপাশে তো অনেক ওয়ার্ডই শুনি রাইট এখন ফিজিক্স একটা মজার জিনিস আছে ফিজিক্স কখনো হচ্ছে লেম কোনো কথাবার্তা বলে না মানে হচ্ছে তুমি কল্পনা করতে পারো না বা তুমি চিন্তা করতে পারো না এরকম কোনো কথা ইউজুয়ালি ফিজিক্স বলে না ফিজিক্স বললেও যদি তোমাকে কোনো একটা মানে জিনিস বলে কোনো একটা ঘটনা নিয়ে বলে কোনো একটা পরিবেশ নিয়ে বলে অবভিয়াসলি ফিজিক্স তোমাকে এরকমভাবেই কথাগুলো বলে যাতে করে তুমি জিনিসটা ফিল করতে পারো তুমি যাতে মাথায় কল্পনা করতে পারো যে কি ঘটতেছে সো এরকম কথা বলতে বলতে একটা সময় ফিজিক্স তাপ বা হিট নিয়ে কথা বলা শুরু করলো সো হিট নিয়ে যখন কথাবার্তা বলা শুরু করলো অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্সটা কথা বলে না কথা বলে হচ্ছে ফিজিক্সের পক্ষ থেকে কথা বলে সায়েন্টিস্টরা তো সায়েন্টিস্টরা যখন হিট নিয়ে কথাবার্তা বলা শুরু করলো তখন তাদের মাথায় ফার্স্ট চিন্তা ভাবনা আসলো যে হিট জিনিসটা কি এটা একটু ডিফাইন করা দরকার হিট আমরা কিভাবে ইউজ করব কোথা থেকে কোথায় হিট যাবে আমরা কখন হিট ইউজ করব কোথায় হিট ইউজ করব হিট আমাদের কি দিবে আমরা হিটকে কি দেব এই সব কিছু নিয়ে যখন আলোচনা বসলো সায়েন্টিস্টরা তারপর ধরো যে ফার্স্টে ধরে নিলাম যে এটা হিট আমার কাছে একটা অবজেক্ট সো ওই অবজেক্ট আমরা কোথায় রাখব কি করব না করব এগুলো নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হলো তখন দেখা গেল এত বিশাল আলোচনা এত বিশাল আলোচনা তো নর্মাল কোথাও রাখা যায় না ধরো তোমার কাছে অনেক বড় কিছু একটা আছে সেকে সেখানে সেই জিনিসটাকে কিন্তু তুমি যেখানে সেখানে রেখে দিতে পারবে না একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে একটা কোনো কিছুতে রাখতে হবে তো ফিজিক্সে যখন অনেক বড় আলোচনা হয়ে যায় কোনো একটা টপিক নিয়ে যখন অনেক অনেক কথাবার্তা শুরু হয় তখন সেটা একটা আলাদাভাবে ব্রাঞ্চ হয়ে যায় সাবজেক্টের একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট হয়ে যায় সো ওইভাবেই ফিজিক্সে একটা ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট হয়ে গেল সেটাকে বলা হয়ে গেল থার্মোডাইনামিক্স এখানে আমরা হিট কি হিট কি কাজ করে হিটের যাবতীয় পরিচয় সব কিছু নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো এখানে ঠিক আছে আচ্ছা তো হিটের একদম বেসিক একদম প্রথম ইতিহাস নিয়ে একটু বলি তো হিট যখন সায়েন্টিস্ট চিন্তা ভাবনা করা শুরু করলো যে হিট বা তাপ জিনিসটা কি কিভাবে কাজ করে কি করে না করে এই জিনিসগুলো নিয়ে যখন চিন্তা ভাবনা করে স্টার্ট করলো তখন সায়েন্টিস্টরা একদম প্রথম দিককার যে সায়েন্টিস্টরা যারা প্রথম চিন্তা করা শুরু করছিল তারা তো অ্যাকচুয়ালি কিছুই জানতো না আচ্ছা সায়েন্টিস্টরা কিন্তু কাইন্ড অফ অন্ধকারের ঢিল মেরে হচ্ছে তারা অন্ধকারের ঢিল মেরে মেরে হচ্ছে তারা একটা সত্যকে উদ্ঘাটন করে প্রথমে তারা একটা কিছুকে ধরে নেয় এরপরে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তাদের চিন্তা ভাবনাটা তারা মানে হাইপোথেটিক্যালি কোনো একটা কিছু ধরে নেয় দেন সেটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে তো সায়েন্টিস্টরা ফার্স্টে চিন্তা করতো হিট হিট হচ্ছে একটা অবজেক্ট ঠিক আছে হিট হচ্ছে একটা লিকুইডের মতো একটা তরল পদার্থ এই তরল পদার্থটা আমরা হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাই মানে এক জায়গা থেকে একটা বস্তু থেকে আরেকটা বস্তুতে ট্রান্সফার হয় তো হিট জিনিসটা আই গেস তোমাদের বলা লাগবে না যে কিভাবে আমরা হিটটা পাই আমরা আগুন জ্বালালে হিট পাই বা সূর্যের আলো থেকে আমরা তাপ পাই বা হিটটা পাই সো সায়েন্টিস্টরা মনে করত যে হিট হচ্ছে একটা তরল একটা অদৃশ্য তরল এই তরলটা একটা অবজেক্ট থেকে আরেকটা অবজেক্টে যখন ট্রান্সফার হয় তখন হচ্ছে যেই মানে যেই অবজেক্টটাতে হচ্ছে ট্রান্সফার হয়েছে সেই অবজেক্টটা গরম হয়ে যায় সো এটা ফার্স্টে চিন্তা করতো তো এরকম চিন্তা ভাবনা করে তারা আগানো শুরু করলো তারা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইলো পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর পরে তারা দেখলো যে অ্যাকচুয়ালি না এরকম কোনো যে লিকুইড যে লিকুইডটা একটা অবজেক্ট থেকে বের হয়ে আরেকটা অবজেক্টে ঢুকে সেই অবজেক্টটাকে গরম করে ফেলবে এরকম কোনো লিকুইড অ্যাকচুয়ালি পসিবলই না সো এরকম কোনো লিকুইড যদি তারা কল্পনা করে তাহলে মানে যাবতীয় যত কথাবার্তা যত চিন্তা ভাবনা সব কিছু মানে একটু ধোয়াটে হয়ে যায় কথাবার্তাগুলো একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় সো তারা চিন্তা করলো যে ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে যেটা চিন্তা করতেছিলাম সেটা একটা ভুল ধারণা হিট অ্যাকচুয়ালি কোনো লিকুইড না কোনো কিছুই না হিট হচ্ছে একটা অদৃশ্য বস্তু হিট হচ্ছে একটা শক্তি আমরা এটাকে একটা শক্তি হিসাবে কল্পনা করে নিব যে শক্তিটা একটা বস্তু থেকে আরেকটা বস্তুতে ট্রান্সফার হইলে যে যে বস্তুতে ট্রান্সফার হবে সে বস্তুটা গরম হয়ে যাবে ক্লিয়ার এখন পর্যন্ত যা বলতেছি আচ্ছা खुब गम्भर भाव क्लस करते जानो ना 
কে ক্লাস নিচ্ছি সেটা জানো না জাস্ট হয়তো আমার আইডি থেকে আমার নামটা জানো এ বাদে কিন্তু কিছু জানো না সো আর হচ্ছে সেকেন্ড কথা হচ্ছে আমি কিসে পড়ে কোথায় পড়ে কোন ক্লাসে পড়ে সেটাও জানো না আমি তোমার সিনিয়র না জুনিয়র সেটাও তুমি জানো না সো তোমার এত গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে ক্লাস করার কোনো দরকার নেই ফ্রিলি ক্লাসগুলো করবা আর আমার ক্লাসে যে রুল সেটা বলে দিই অবভিয়াসলি মাইক্রোফোন অন থাকতে হবে আমি যখন কথা বলবো আমার সাথে কথা বলতে হবে আর যখন আমরা প্রবলেম সলভ করতে যাব আমাদের প্রবলেম সলভ করার সময় সবাইকে একটা প্রবলেম নিয়ে ছোট 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 আইডিয়া বের করতে হবে ওকে আইডিয়া বের করে আমাকে বলতে হবে আইডিয়া গুলো আমাকে শেয়ার করতে হবে যে তোমার মাথায় কি চলতেছে এই একটা সমস্যা দেখার পর তোমার মাথায় কি চলতেছে একটা ওয়ার্ড শোনার পরে তোমার মাথায় কি চলতেছে সেই জিনিসটা আমাকে বলা লাগবে ক্লিয়ার আচ্ছা এই কাজ কাজটা যদি না করো এই কাজটা যদি আমি না দেখি আর হ্যাঁ একজন দুইজন করলে হবে না সবাইকে কিছু না কিছু করতে হবে আমি নাম ধরে ধরে জিজ্ঞেস করবো যে কার মাথায় কি চলতেছে আর এটা যদি না করো তাহলে কিন্তু ক্লাস অফ করে দিব ক্লিয়ার আচ্ছা এখন পর্যন্ত যা যা বললাম আই হোপ কারো কোনো কনফিউশন নেই কথা হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমরা হিটটা কিভাবে আসলো সায়েন্টিস্টরা কিভাবে চিন্তা ভাবনা করলো এই জিনিসটা নিয়ে জাস্ট এটা ইতিহাস নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি ट्रांसफार हो गरम अच्छा भलो कथा एर पर देखा गल जो एनार्जि दिए डिफाइन कर लो हिटा के तक देख लो ना चिंता भावना पारिपार्शिक भाव घटना गुला देखी ये घटना गुला এনার্জি হিসাবে কল্পনা করলে মানে সঙ্গতিপূর্ণ মানে একদম নেশাখরের মতো কথাবার্তা না একটু ঠিকঠাক কথাবার্তা তো হ্যাঁ ঠিক আছে এখন থেকে আমরা বলবো হিট হচ্ছে এটা এনার্জি আচ্ছা এখন হিট যখন এনার্জি চিন্তা ভাবনা করে ফেললো হিট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা শেষ সায়েন্টিস্টদের এখন চিন্তা হইল সায়েন্টিস্টদের যে তাহলে আর একটু ভালো মতো দেখি যে একটা বস্তু থেকে আর একটা বস্তুতে হিট ট্রান্সফার হয়ে গেল এখন বস্তুর ভিতর কি কি চেঞ্জ হবে না ধরো আমাদের কাছে একটা বেলুন আছে একটা চুপসানো বেলুন বেলুনটার মধ্যে যদি আমরা বাতাস ভরি বেলুনটা ফুলে যাবে রাইট কোন একটা কোন একটা কিছুর মধ্যে যদি কোন একটা ধরো কোন একটা কাগজের ঠোঙার মধ্যে ধরো কোন একটা হয়তো চাল ঢুকাইলাম ঠিক আছে চাল ঢুকাইলে কি হবে কাগজের ঠোঙাটা বড় হয়ে যাবে রাইট ভারী হয়ে যাবে लोहार लोहार गरम कर उदाहरण भाव प्रत्येक मुवमेंट कर शुरू कर मोटामोटी मेकानिक्स पढ़ाशुना गतिविद्या 
আমি কি ধরে নিব যে তোমরা কাইনেটিক এনার্জি বা গতি শক্তি সম্পর্কে জানো জি ভাই গতি শক্তি সম্পর্কে কি সবার আইডিয়া আছে জি ভাই আচ্ছা ক্লাস 8 এ যে পড়ো যে বাচ্চাটা তার কি আইডিয়া আছে সবার আছে আচ্ছা গ্রেট এখন দেখো কাইনেটিক এনার্জি তো এখন আবার সায়েন্টিস্টের চিন্তা করলে সায়েন্টিস্টদের মাথায় তো সারা রাত ক্ষণ এগুলাই ঘুরতে থাকে সায়েন্টিস্টের চিন্তা করলে আছে এটা আরেকটু প্যাচাই প্যাচানো বলতে কি জিনিসটাকে আরেকটু ক্লিয়ার করি ক্লিয়ার করি কি তখন সায়েন্টিস্টটা বলা শুরু করলো যে হ্যাঁ হিট একটা এনার্জি আবার আমার যে বস্তু কণাগুলো মুভ করতেছে সেটার জন্য কোন একটা বস্তু মুভ করলে কি সেটার মধ্যে একটা গতিশক্তি সৃষ্টি হয় তাই না বস্তুটার মধ্যে একটা গতিশক্তি তৈরি হয় তো সায়েন্টিস্টটা তখন বললো যে ঠিক আছে আমরা এই জিনিসটাকে এইভাবেও তো ডিফাইন করতে পারি যে আমার বস্তুর যে ছোট ছোট বস্তু কণাগুলো যে গতিশক্তিটা সেই গতিশক্তিটার মোট যে চোখফল সেটাই আমার হিট আচ্ছা এটাকে তোমাদের মাথায় ক্যাচ করতে পারতেছো যে এই যে আমার বস্তুর যে গতি কণাগুলো যে অনেক দ্রুত মুভ করতেছে হিট আসার ফলে অনেক দ্রুত মুভ করা স্টার্ট করলো তখন কি হয় তখন আমার বস্তু কণার মধ্যে একটা গতিশক্তি থাকবে এই গতিশক্তিটার সামেশন বা চোখ ফলটাকেই আমরা কি বলতে পারি হিট বলতে পারি তাই না জি ভাই দেখো এই যে সাইডে যে একটা বক্স রাখা আছে দেখো বক্স গুলো যে ছোট ছোট পার্টিকেল গুলোর কথা চিন্তা করা হয়েছে এই পার্টিকেল গুলো যখন হিট ধরে এই বস্তুটাকে হিট দেয়া হয়েছে ঠিক আছে এভাবে করে হিট দেয়া হয়েছে বস্তুটার মধ্যে হিট দেওয়ার কারণে বস্তুটার পার্টিকেল গুলো অনেক দ্রুত মুভ করা স্টার্ট করছে মুভ করার ফলে এই বস্তুগুলোর মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি সৃষ্টি হয়েছে সেই কাইনেটিক এনার্জিটাকেই বা গতিশক্তি সৃষ্টি হয়েছে সেই গতিশক্তিটাকেই আমরা বলতেছি হিট ক্লিয়ার জি ভাই मापते मन चायना मापार दरकार बस्तु के ধরো তোমার ওজন কত এটা মাপার দরকার আছে ধরো তোমার কাছে পানি আছে একটা বোতলে পানি আছে এখানে কি পরিমাণ পানি আছে সেটা জানার দরকার তোমার সবকিছু মোটামুটি জানার দরকার এই যে এখন হিট নিয়ে কথাবার্তা বললো সায়েন্টিস্টরা এখন চিন্তা করলো আচ্ছা কিছু একটা কথাবার্তা যখন বলে ফেলছি তাহলে কি এখন এটা মাপার দরকার আছে এখন মাপার দরকার ভাই একটা কোশ্চেন হ্যাঁ বলো যে পরিমাণ তাপ দিব সে পরিমাণ তাপটা কি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে মানে এখানে কি সংরক্ষণশীলতা আসবে নাকি কিছু অপচয় ঘটবে না এখানে কোনো অপচয় ঘটবে না তুমি এটা এটা সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে এমনিতে তুমি যখন একটা বস্তুকে নরমালি রেখে দিবা সেই বস্তু কণাগুলো কাঁপতে থাকে সব সময় কাঁপতে থাকে কিন্তু যখন তুমি হিট দিবা তখন এদের কাঁপা কাঁপিটা আরো বেড়ে যাবে বেড়ে যে তখন হচ্ছে তোমাকে শো করবে যে হ্যাঁ তুমি যে হিট দিস এই হিটের যে এনার্জিটা এই এনার্জিটা এসে আমার কাইনেটিক এনার্জিতে ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন হিট নিয়ে কথাবার্তা বলার পরে সায়েন্টিস্টটা ফিল করলো যে আচ্ছা হিট তো মাপার দরকার কেমনে মাপা যায় আচ্ছা আচ্ছা হিট নিয়ে হিটের পরে এরপর আসে হচ্ছে স্টেট অফ ম্যাটারস আচ্ছা এখন সায়েন্টিস্টটা দেখলো কোন একটা বস্তুর মধ্যে আমরা হিট দিচ্ছি হিট দিতে দিতে এই যে বস্তুটার মলিকুলার লেভেলে কিছু চেঞ্জ আসতেছে বা বস্তুটার যে অবস্থাটা সেটা ধীরে ধীরে আবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কেমনে চেঞ্জ হচ্ছে দেখো কোন তোমার কাছে ধরো এক খন্ড বরফ আছে সেই বরফটাকে যখন তুমি তাপ দিবা বা আগুনের উপরে নিয়ে যাবা সে বস্তুটাকে ধীরে ধীরে গলে পানিতে পরিণত হয়ে যাবে রাইট সে পানিটাকে যদি তুমি আরো হিট দাও তখন কি হবে সেটা বাষ্পকণে পরিণত হয়ে যাবে বাষ্পে পরিণত হবে সেই বাষ্পটাকেও যদি তুমি আবার তাপ দিতে থাকো সেই তখন বাষ্পটা ধীরে ধীরে আয়নে রূপান্তরিত হয়ে যাবে ক্লিয়ার জি ভাইয়া জি ভাইয়া আয়ন সম্পর্কে আই গেস তোমাদের আইডিয়া আছে আচ্ছা এখন এই পরিবর্তনটা কিভাবে হয় ঠিক আছে এই পরিবর্তনটা কিভাবে হয় সেটা একটু সায়েন্টিস্টের কল্পনা করার চিন্তা করলো কিভাবে হয় এই দেখো এই বস্তুটাকে ধরে নিলাম আমরা সলিড ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার সলিড স্টেট সলিড স্টেটে দেখো আমার যে পরমাণু গুলো কতটা ক্লোজলি মিশে আছে তাই না দেখো তো আমার পরমাণু গুলো কতটা ক্লোজ এদের মধ্যে কি যখন দুইটা বস্তু অনেক কাছাকাছি থাকে তখন কি এদের আকর্ষণ বলটা অনেক তীব্র হয় রাইট তো এরা অনেক বেশি আকর্ষণ বল দিয়ে নিজেদের সাথে টিকে আছে কিন্তু যখন আমরা হিট দিব যখন কাইনেটিক এনার্জি দিব তখন মনে হবে কি 
প্রতিবেশী আমার ভালো না প্রতিবেশী থেকে দূরে যেতে হবে সো প্রতিবেশী থেকে যখন দূরে যাওয়া শুরু করবে অনুপরমাণুগুলো তখন কি এদের মধ্যেকার অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা একটু বাড়া মানে কমে যাওয়া শুরু করবে এই যে মলিকুলগুলোর মধ্যে যে অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা ছিল সে ফোর্সটা কি ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকবে না বলো তো কজ আমার প্রতিবেশী তো ভালো না অনুপরমাণুর প্রতিবেশী তো ভালো না এটা ফিল করা স্টার্ট করবে কাই মানে ধরে নিতে পারো যে হিট অনুপরমাণুগুলোকে এটাই ফিল করায় যে তুমি তোমার প্রতিবা তোমার প্রতিবেশী ভালো না দূরে চলে যাও আচ্ছা যখন দূরে চলে যাওয়া শুরু করবে তখন যে মলিকুলার যে অ্যাট্রাকশনটা সেটা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে দেখো এই যে সলিড স্টেটে সলিড স্টেটে কিন্তু আমার মধ্যকার ফাঁকা স্থানগুলো কত কম ছিল এখানে এসে দেখো ধীরে ধীরে আমার মলিকুলার স্টেটগুলো কিন্তু বাড়তেছে দেখো মলিকুলার যে ডিস্টেন্সটা সেটা কিন্তু বাড়তেছে তো আমি যখন দেখবো যে আমার মলিকুলার ডিস্টেন্সটা বাড়তেছে বা অনুপরমাণুর মধ্যেকার ডিস্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে তখন কি বুঝবো আমার অ্যাট্রাকশন কমে গেছে তাই না পারস্পরিক সমঝোতাটা সেটা যখন নষ্ট হয়ে যায় রাইট আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ড কখন আমাদের পর হয়ে যায় বা আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ডের কখন একটা নতুন বেস্ট ফ্রেন্ড দরকার হয় যখন আমাদের নিজেদের মধ্যে ক্যাচাল লাগে তাই না অনুপরমাণুগুলো দূরে দূরে চলে যায় ঠিক আছে এখন আরো হিট দিচ্ছি মানে তার মানে কি আমি অনুপরমাণুগুলোর মধ্যে আরো বেশি ক্যাচাল লাগাচ্ছি তো ক্যাচাল লাগাইতে লাগাইতে দেখো একটা স্টেটে এসে কি হবে আমার এই যে মধ্যবর্তী যে ইটা ডিস্টেন্সটা আরো বাড়তে থাকবে না দেখো কত বড় বড় হয়ে বাড়তেছে এগুলা এখন দেখো আমার এই যে দূরে এটা চলে গেছে কত দূরে এটা চলে গেছে কত দূরে তো এভাবে দূরে দূরে চলে যাওয়ার কারণে এই যে দেখো যখন আমার অল্প একটু ডিস্টেন্স ক্রিয়েট হয়েছিল তখন আমরা সেটাকে বলছি লিকুইড আর এটা যখন আমার একদমই দূরে দূরে চলে গেছে যখন মানে মুখ দেখা দেখি বন্ধ এই পজিশনে যখন চলে গেছে তখন আমরা সেটাকে বলছি যে গ্যাস ওকে আচ্ছা এখন এরকম অবস্থায় আর একটু হায়ার লেভেলে যখন আমরা হিট দেই বা আর একটু যখন ক্যাচাল লাগানোর ধান্দা করি ওই লেভেলে তখন অনুপরমাণের মধ্যেকার যে ছোট ছোট পার্টিকেল আছে ওগুলাকেও আর ওদের ভাল লাগে না ওদের মধ্যে যে ইলেকট্রন নিউট্রন প্রোটন আছে ওগুলারও আর ভাল লাগে না তখন বলছে তোরাও দূরে যায় তখন কি করে প্রোটন তার বের হইতে পারে না ইলেকট্রন গুলা বাইর হওয়া শুরু করে ইলেকট্রন গুলা বাইর হয়ে তখন যে আয়নাইজ সৃষ্টি করে सलिड लिकुईड एंड गैस सो सब चे स्मार्ट किड जे से बोला ट्राई कर प्लसमा प्लसमा बोलार पर खूब भाव सब ने चेन्ज कर स्टेट चेन्ज कर दिल আমাদের এই জিনিসটা মানে কতটুকু হিট দিলে আমার এই বস্তুটা স্টেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বা সলিড একটা বস্তু বা একখণ্ড বরফ কখন পানিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে কখন পানিটা বাষ্পে পরিণত হয়ে যাচ্ছে সেটা আমার মাপা দরকার এই মাপা মাপি যখন দরকার যে মাপটা সে মাপ ঝোঁকটাকে আমরা নাম দিলাম তাপমাত্রা মাত্রা মানে হচ্ছে স্কেল তোমরা এই জিনিসটা ধরে নিতে পারো তাপমাত্রা বাংলা কি বলতো সরি টেম্পারেচার বাংলা কি তাপমাত্রা না कतटुकु शक्ति कतटुकु ताप आपबो मापा टा के बला तापम्रा क्लियर मापा दरकार তাপমাত্রা মাপার সময় দেখা গেল নানা সাইন্টিস্টের নানা মত সে এ বলে যে আমার স্কেল দিয়া মাপো সে বলে না আমার স্কেল দিয়া মাপো 
সবার নিজের নিজের স্কেল আছে এখন নিজের নিজের স্কেল দিয়ে মারতে গিয়ে দেখা গেল তিনটাই স্কেল সব থেকে বেশি জনপ্রিয় হয়ে গেল মানে তিনটা স্কেলে দেখা গেল পাওয়ার সব থেকে বেশি এইসব সায়েন্টিস্টরা খুব একটা ভাব সাপ নিয়ে বলছে যে না ভাই আমার স্কেলই করতে হবে আমার স্কেলই ইউজ করতে হবে সো তাদের স্কেল ইউজ করতে করতে বেশি পপুলার হয়ে গেল এখন পপুলার স্কেলগুলো আমাদের কাছে কি কি ছিল আচ্ছা পপুলার স্কেলগুলো ছিল একটা ছিল আমাদের সেলসিয়াস আচ্ছা সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে কয়টা সায়েন্টিস্ট এই স্কেলগুলো ই করছে আবিষ্কার করছে প্রত্যেকেই নিজেদের নাম অনুসারে স্কেলগুলোর নামকরণ করে দিছে অর্থাৎ এই যে সেলসিয়াস এই যে স্কেলটা এই স্কেলটা বিজ্ঞানী সেলসিয়াস আবিষ্কার করছে সেকেন্ড আরেকটা স্কেল বেশি পপুলার হয়ে গেল সেই স্কেলটার নাম হচ্ছে ফারেন হাইট পরীক্ষায় সব থেকে বেশি ইউজ করা হয় কেলভিন স্কেলটা এটাকে মনে করা হয় একটা আদর্শ সিস্টেম আদর্শ একটা স্কেল প্রত্যেকটা বিজ্ঞানী নিজেদের নিজেদের নামে একটা করে স্কেল বানায় ফেলাইলো বানা দেন হচ্ছে তারা বললো যে আমারটা ইউজ করে আমারটাই বেস্ট আচ্ছা এখন সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এখন পর্যন্ত পাবলিক বা সাধারণ মানুষ নিজেদের স্কেল তৈরি করতে পারে নিজেদের স্কেল তৈরি করার একটা সিস্টেম আছে আজকে যদি ক্লাস টাইমের মধ্যে শেষ করতে পারি তাহলে তোমাদের প্রত্যেকের একটা একটা করে তাপমাত্রা স্কেল রেডি করে দিব আমি ক্লিয়ার এরপর যখন তোমরা টেম্পারেচার মাপা স্টার্ট করবা তখন তুমি তোমার স্কেল দিয়ে টেম্পারেচার মাপতে পারবা আচ্ছা সেলসিয়াস স্কেলে আমাদের ধরে নেও এইটা আমার সেলসিয়াস স্কেল দেখা যাচ্ছে আমার লেখা জি ভাই দেখা যায় ধরে নিলাম এই থার্মোমিটারটার মধ্যে সেলসিয়াস স্কেল আঁকা আছে ঠিক আছে তো বলা হলো মানে তখন আমার সেলসিয়াস স্কেল মাপার জন্য দরকার কি একদম সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন ভ্যালু আর সর্বোচ্চ ভ্যালু তাই তো তো সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন ভ্যালু মাপার জন্য তখন সায়েন্টিস্টরা মনে করত যে পানির টেম্পারেচার দিয়ে ডিফাইন করে আমি খুব সুন্দর মতো বলতে পারি যে সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত হইতে পারে ঠিক আছে তো বিজ্ঞানী সেলসিয়াস বললো যে আমার স্কেলে যে টেম্পারেচারে পানি বরফে পরিণত হয়ে যাবে সেটাকে বলবো আমি একদম নিম্ন তাপমাত্রা এবং সেই তাপমাত্রাটা হবে জিরো আর যে তাপমাত্রায় আমার পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে যাবে সেই তাপমাত্রাটাকে বলবো আমি একশো আচ্ছা এরপরে আমি কি বলবো এরপরে আমি লাগাবো হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াস যেহেতু আমি আবিষ্কার করছি এই স্কেলটা তো আমার এই প্রত্যেকটা সংখ্যার পরে আমার স্কেলের নাম জুড়ে দিতে হবে নালে আমার ভাল লাগে না আমি ফেমাস হইতে পারবো ফেম পাবো না এই জন্য সে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কে বলে দিল যে এই তাপমাত্রায় পানি বরফে পরিণত হয়ে যাবে এবং হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে সে বলল যে এখানে আমার পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে যাবে তার স্কেলের হচ্ছে এটা একদম নিম্ন স্থিরাঙ্ক আর এটা ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বলে দেওয়া হলো বিজ্ঞানী ফারেন হাইট যখন বর্ণনা করা শুরু করলো বিজ্ঞানী ফারেন হাইট যখন বলল তখন সে বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে সেলসিয়াস বিজ্ঞানী সেলসিয়াস তো একটা জিরো বলে দিছে এখন আমি যদি জিরো বলি তাহলে মানুষ মনে করবে যে আমি আবার কপি টপি করছি তা আমি কপি করছি এই কথাটা বাদ দেওয়ার জন্য সে বলল যে ঠিক আছে আমার স্কেলে পানি বরফে পরিণত হবে বত্রিশ ডিগ্রি ফারেন হাইটে আর আমার স্কেলে পান সরি পান হ্যাঁ পানি বরফে পরিণত হবে বত্রিশ ডিগ্রি ফারেন হাইটে পানি বাষ্পে পরিণত হবে पानी बाष्पे परिणत होते क्लियर आसल विज्ञानी कैलपिन द गैंगस्टर এই গ্যাংস্টার কি বললো যে ঠিক আছে সবাই নিজে নিজে কথাবার্তা বলছে এবার আমি একটু কথাবার্তা বলি সে বললো যে ঠিক আছে আমার আমি একটা স্কেল দেব আমার স্কেলে পানি বরফে পরিণত হবে দুইশো তিহাত্তর কেলভিনে 
পানি বাষ্প পরিণত হবে তিনশো তিহাত্তর কেলভিনে আচ্ছা আমি কেলভিন কে কেন বললাম মানে সাইন্টিস্ট কেলভিন কে কেন বললাম যে দা রিয়েল গ্যাংস্টার সেটা হচ্ছে যখন আমরা প্রবলেম সলভ করতে যাব তখন টের পাবা যে কেন বলছি আমি যে বিজ্ঞানী সাইন্টিস্ট হচ্ছে দা রিয়েল গ্যাংস্টার আচ্ছা এখন এই যখন সাইন্টিস্টের নিজেদের নিজেদের স্কেল নিয়ে মারামারি শুরু করলো তখন কেউ হয়তো আসছিল যে একটা মৈত্রী বন্ধনে আনতে চাইছে সবাইকে যে ভাই আর মারামারির দরকার নেই সবার সবার স্কেলে একটা কনভার্সনের সিস্টেমে যাব আমরা যে ধরো সেলসিয়াস স্কেলে যদি কোন একটা ডিগ্রি মাপি সেটারে ফারেন হাইটিও কনভার্ট করা যাবে সেটার আবার কেলভিনও কনভার্ট করা যাবে এরকম একটা সিস্টেম আমরা নিয়ে আসবো এখন সব তোমাদের আর মারামারি করার দরকার নেই সবার স্কেলই থাকুক আচ্ছা সো তখন এই কনভার্সন সিস্টেমটা কিরকম হবে কনভার্সন সিস্টেমটা হবে এরকম যে সেলসিয়াস স্কেলে আমি যদি কোনো ডিগ্রি মাপি সেটাকে যদি আমি পাঁচ দ্বারা ভাগ করি ফারেন হাইট স্কেলে যে আমি যদি এস ডিগ্রি মাপি সেটা বত্রিশ মানে যে ডিগ্রিটা মাপবো সেটাকে বত্রিশ দিয়ে ভাগ করে যদি নয় দিয়ে সরি বত্রিশ বিয়োগ করে যদি নয় দিয়ে ভাগ করে দিই সেটা হবে আমার সেলসিয়াস আর ফারেন হাইটের ইকুয়াল হবে আবার কেলভিন স্কেলের কনভার্সনটা কিরকম হবে কেলভিন স্কেলে যদি আমি কে মাপি কে মানে এত কেলভিন সেটা মাইনাস যদি দুশো তিহাত্তর করে দিই আর ডিভাইডেড বাই যদি পাঁচ করে দিই তাহলে সেটা হবে আমার ইকুয়াল এটা হচ্ছে আমার স্কেলগুলো কনভার্সনের সিস্টেম আচ্ছা এই জিনিসটা হয়তো অনেকের কাছে ক্লিয়ার না জিনিসটা একটু সুন্দর মতো বলি ধরো তুমি এখানে বত্রিশ মাপলা ঠিক আছে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মাপার পরে তোমার মনে হইল তুমি হয়তো বা ফারেন হাইট ফারেন হাইট স্কেলের ফ্যান তো তোমার মনে হইল আচ্ছা সেলসিয়াসে মাপলাম বত্রিশ আমার জানা দরকার ফারেন হাইটে কত তুমি এখানে সি এর জায়গায় যদি বত্রিশ বসায় দাও তখন এই যে সিম্পল কনভার্সনটা এই যে কনভার্সনটা এই কনভার্সনটা ইউজ করে তুমি বের করতে পারবা এফ এর ভ্যালুটা কত এফ এর ভ্যালুটা বের করতে পারবা এফ এর ভ্যালু যত হবে সেটা হচ্ছে তোমার ফারেনেট স্কেলে কতটা মাপছো সেটার মান সেম স্টাইলে তুমি যখন এই রাশিটুক এইটা আর এটার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবা তখন তুমি সেলসিয়াস স্কেলে বত্রিশ ডিগ্রি মেপে কেলভিন স্কেলে সেটা কত দেখাবে সেটা তুমি বের করতে পারবা আমি কি ক্লিয়ার জি ভাইয়া আচ্ছা কারো কোনো কোয়েশ্চেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখন পর্যন্ত আচ্ছা কোয়েশ্চেন যে হতো নাই এবার আসি আচ্ছা এবার আসি একটু কথাবার্তায় এবার সাইন্টিস্টরা দেখা শুরু করলো আরো বেশি বেশি এদের কাজই হচ্ছে সারা দিন বসে বসে দেখা এরা খালি দেখাই দেখতেই থাকলো আচ্ছা এর একটা জিনিস মানে হিট যখন হিট নিয়ে যখন অনেক কিছু তারা দেখতেছিল মানে হিট যখন প্রথম ডিফাইন করা ট্রাই করতেছিল সেই সময় একটা মজার জিনিস খেয়াল করছে তারা জিনিসটা তখন ঠিক মতো খেয়াল না করলো পরবর্তী যদি তারা ঠিক মতো খেয়াল করছে যে জিনিসটা তারা যতটা সহজভাবে দেখতেছিল জিনিসটা অতটা সহজ না জিনিসটা মজার একটা জিনিস জিনিসটা কি ধরো তুমি তোমার কাছে একটা লোহার বল আছে ধরো এরকম একটা লোহার বল আছে প্রচন্ড হিট করে রাখছো ঠিক আছে এই যে রেড কালার দিয়ে বুঝাইলাম প্রচন্ড হিট করে রাখছো তুমি এই হিটটার মধ্যে ধরো তুমি একটা একদম ঠান্ডা একটা বল এনে মানে ফ্রিজ থেকে আর একটা লোহার বল এনে এটার কাছে রাখলা ঠিক আছে এটার কাছে রেখে দিলা এটা লোহার বল দুইটাই কিন্তু লোহার বল এবার দুইটাকে একসাথে মানে কাছাকাছি রেখে দিলা এভাবে কাছাকাছি রেখে দিলা খুবই কাছাকাছি এটা বন্ড বুঝাচ্ছি না এই দুইটা দাগ দ্বারা বুঝাচ্ছি যে খুবই কাছাকাছি রাখছো ঠিক আছে তো কতক্ষণ পরে তোমরা ইউজুয়ালি কি দেখো যে এই যে গরম বলটা ছিল গরম বলটা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হইতে থাকে এই গরম বলটা টেম্পারেচার ধীরে ধীরে কমতে থাকে আর যে ঠান্ডা বলটা ছিল এটা টেম্পারেচার বাড়তে থাকে রাইট তো সাইন্টিস্টরা দেখলো যে আচ্ছা এটা এরপর সাইন্টিস্টরা খেয়াল করে দেখলো যে আচ্ছা এটা তো সব সময় হয় না মানে ধরো এই জিনিসটা তো এরকম হচ্ছে না যে এই যে ধরো যে এই গরম যে বলটা ছিল এটা একটা একদমই কমে গেল সে ফ্রিজের বলের টেম্পারেচারে চলে গেল আর কালো বলটার টেম্পারেচার একদম এই যে এই গরম বলটার টেম্পারেচার যা ছিল সেটাতে উঠে গেল এরকম তো হচ্ছে না হচ্ছে এটা কি তাহলে হচ্ছে এরকম একটা কাহিনী এই দুইটা বল পাশাপাশি রাখলে এই দুইটা একটা সেম টেম্পারেচারে আসার চেষ্টা করে 
উপরে যে ডায়াগ্রামটা ডায়াগ্রামও তোমরা দেখতে পারবে যে এখানে একটা বক্স এই বক্সটার টেম্পারেচার প্রচুর হাই দেখতে পারতো একদম রেড হয়ে আছে এই দিয়ে মানে হিট করার কারণে আর এই বক্সটা ধরো একদমই কোন একটা ফ্রিজারের মতো থেকে এনে তুমি এই মানে যে হিট করা যে বক্সটা সেটা কাছাকাছি রাখলা তা কাছাকাছি একদম জয়েন করায় রাখার পরে দেখো এই যে গরম যে বক্সটা ছিল সেটা থেকে ধীরে ধীরে হিটটা পাস হইতে থাকে গরম বক্স থেকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা বক্সে হিটটা যাইতে থাকে হিটটা কতক্ষণ যায় অতক্ষণ পর্যন্ত এই হিটটা যাইতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই দুইটা বক্স এই এক নাম্বার বক্স আর দুই নাম্বার বক্সের হিট সেম হয়ে যায় একের হিট ইকুয়াল টু দুই এর হিট যতক্ষণ না হয়ে যায় ক্লিয়ার আচ্ছা এই কাহিনীটা কি তোমরা সাধারণত বাসা বাড়িতে দেখে থাকো না शीत पड़े गोसल कर समय जो गरम पानी नहीं बाल्टी बाल्टी ढालो तक कि देखो मैं গরম পানি আর ঠান্ডা পানি মিক্স করে দিলে টেম্পারেচার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থেমে যায় তাই না একদম ঠান্ডাও থাকে না একদম গরমও থাকে না একটা লেভেলে চলে আসে যেটা তোমার সবচেয়ে ফেভারেট লেভেল কাহিনীটা কি মানে জিনিসটা খুবই সাধারণ একটা কাহিনী না খুবই সাধারণ একটা ঘটনা যেটা তো বাসা বাড়িতে ইউজুয়ালি দেখি আমরা কিন্তু এই জিনিসটা থেকে একটা বিশাল বড় ল তৈরি হয়ে গেছে মানে ক্যান ইউ জাস্ট ইমাজিন তুমি যদি মানে ফিজিক্স এর জমানার প্রথম দিকে থাকতা তুমি যদি এই ঘটনাটা দেখাই ঘটনাটাকে তুমি ব্যাখ্যা করতে পারতা তাহলে তুমি একটা সায়েন্টিস্ট হয়ে যেত লিটারেলি এটা একটা মানে থার্মোডাইনামিক্স এর একদম একটা লতে পরিণত হয়ে গেছে এই সিম্পল একটা ঘটনা এই লটাকে বলা হয় এই যে এরকম দুইটা বস্তুকে একটা গরম বস্তু একটা ঠান্ডা বস্তু দুইটাকে পাশাপাশি রাখলে দুইটা বস্তু যে একটা থার্মাল ইকুইলিবিরিয়ামে থাকে বা তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে বা দুইটা অবজেক্টের টেম্পারেচার সেম হয়ে যায় এই যে নীতিটা এই নীতিটাকে বলা হয় থার্মোডাইনামিক্স এর জিরো থ্রল বা শূন্যতম সূত্র ওকে আচ্ছা এই যে তাপীয় সাম্যাবস্থা যে দুইটা বস্তুকে আমি পাশাপাশি রাখলাম সে দুইটা বস্তু পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে হিট বিনিময় করে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে চলে আসবে একটা ইকুইলিপিরিয়াম বা একটা সাম্যাবস্থায় চলে আসবে এইটাই সৃষ্টি করে ফেলছে বা এই যে ঘটনাটা দেখা অবজারভেশন এই অবজারভেশনটাই থার্মোডাইনামিক্স এর জিরোথ লতে জিরোথ লকে জন্ম দিছে ক্লিয়ার আচ্ছা কেউ আমাকে বলো তো আমরা সবসময় শুনি ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল থার্ড ল কিন্তু প্রথম একটা সূত্র আমরা শুনতেছি জিরোথ ল জিরোথ ল কেন বলা হয় কেউ কি চিন্তা করে বলতে পারবা একটা ল এটার ভ্যালু কে কেন জিরো করে দেওয়া হইল আমি দেখতে পারতেছি লামিয়া লামিয়া বলো কি রিজন মনে হয় मन फिजिक्स तो पढ़ते আচ্ছা 
मन भाई जिर চিন্তা করাটাই মেইন তোমাদের পারা লাগবে সব सेम এটা কখনোই বলা হয় না যে সবকিছু তোমার পারতে হবে চিন্তা করাটা মেইন আচ্ছা লামিয়ার কথাটা ঠিক ছিল एक्चुअली কজ প্রথমে থার্মোডাইনামিক্সের ফার্স্ট ল ইনভেন্ট করা হয়েছে ফার্স্ট ল ইনভেন্ট করার পরে সেকেন্ড ল ইনভেন্ট করা হয়েছে সেকেন্ড ল কে প্রস্তাব করা হয়েছে যে সেকেন্ড লটে এরকম হতে পারে এরপরে যে তারা দেখলো যে আচ্ছা এই ঘটনার থেকে তো ডিফাইন করা দরকার डेफिनेशन देर दरकार तक थार्माल इक्ुलेबिरियम घटना टाइम देखा रूट लेवल घटना मैं इजिएस्ट एक घटना घटना थार्ड ल हिसाब से बी पब्लिक पागल बोल मैं ये घटना जो एक सूत्र हिसाब से मानुषर का थार्ड ल थार्ड ल फोर्थ ल एगो एक मैं आकटू गाम्भर्यपूर्ण है एक्चुअलि आविष्कृत थार्ड ल हिसाब आविष्कृत हो थार्ड ल हर योग्यता डिफाइन कर ডিফাইন করব কাইন্ড অফ এভাবে যে ধরো আমার কাছে এরকম একটা বক্স আছে এরকম একটা বক্স আছে একটা এ বক্স ঠিক আছে আরেকটা এরকম বক্স আছে বি বক্স ঠিক আছে দুইটা বক্স দুইটা বক্সে হিট सेम না দুইটা বক্সে হিট আলাদা ধরে নিলাম এটা হচ্ছে হাই হিট এ বক্সটা मध्य बक्सर मध्य वस्तु रखल हिट टने गरम है खुजे बेर कर गरम जगह सी 
সি একটা বস্তু এটা তোমার আইডিয়াল অবস্থায় ছিল ঠিক আছে এটার কোন হাই হিটও না লো হিটও মানে হাই টেম্পারেচারও না লো টেম্পারেচারও না এই তো নরমাল একটা অবস্থা ঠিক আছে এই দুইটা এই বস্তুটা কাই না এরকম ইউ শেপের একটা বস্তু কাই না এ বল এ বক্সটার সাথে টাচ করায় রাখলাম বি বি বক্সটার সাথে টাচ করায় রাখলাম জাস্ট টাচ করায় রাখছি আর কোনো ঘটনা ঘটায় নাই কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে এই বি বক্সের যে হিট মানে বেশ কিছুক্ষণ অবজার্ভ করলাম আমি এই ঘটনাটা বেশ কিছুক্ষণ ঘটনাটা অবজার্ভ করার পরে আমি দেখব এই বক্সটার যে টেম্পারেচার আর এ বক্সটার যে টেম্পারেচার ভাই এটার যে টেম্পারেচার দুইটা টেম্পারেচার ইকুয়াল কি মনে হয় এটা কেমনে পাস করলো মাঝখানে কিন্তু আমি যেরকম একটা অন্তরক পদার্থ দিয়ে দিছি এটা নিজেদের মধ্যে মানে কোনোভাবে হিট ট্রান্সফার করতে পারবে না তাহলে বলতো আমরা কতক্ষণ পরে কেমনে বুঝলাম যে এ বক্সটা আর বি বক্সটা নিজেদের মধ্যে হিট ট্রান্সফার করা না সত্ত্বেও এরা এদের টেম্পারেচারটা সেম বলতো কেমনে পসিবল এটা কারণ উপরে সি দুইটাকে স্পর্শ করে আছে সি দুইটাকে স্পর্শ করে আছে এখন এই সি অবজেক্টটা কাইন্ড অফ একটা ব্রিজের মতো কাজ করে যে ব্রিজটা डिफाइन कर चेस्ट कर लो ধরো আমি দুইটা বস্তু নিলাম যে দুইটা বস্তুর মধ্যে অন্তরক পদার্থ আছে সেটাকে আমি অন্য একটা বস্তু দিয়ে কনভার্ট করে দিলাম এখন প্রথমে আমি যে দুইটা বস্তু নিয়েছিলাম সেই দুইটা বস্তু ধরো যে বস্তুটাকে যে ওই দুইটা বস্তু যদি আমার তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে তাহলে তৃতীয় বস্তুটা সাম্যাবস্থায় আছে তাপীয় সাম্যাবস্থায় ক্লিয়ার এটাকে রিপিট করা লাগবে জি না ভাই ঠিক আছে বলো তো बुद्धिंग এ আর সি এর টেম্পারেচার যদি সেম হয় ইফ এ ইকুয়াল টু সি এন্ড বি ইকুয়াল টু সি দেন এ ইজ ইকুয়াল টু বি মানে মানে হচ্ছে এ এর টেম্পারেচার যদি সি এর সমান হয় আর বি এর টেম্পারেচার যদি সি এর সমান হয় তার মানে এ এর টেম্পারেচার আর বি এর টেম্পারেচার সেম ক্লিয়ার गरम कर ठंडा पानी मध्य फेलो पानी गरम हो जाए तापिया समावस्था थे साथ ही आशेपाशे कि बतास गरम हो जाए छड़ा छड़ा डिफाइन करता चिंता भावना जिनटा कि आगे से 
আমরা বলতো ধরো কোন একটা ঘটনা অবজার্ভ করবো ঠিক আছে ধরো আমি একটা মানে ধরো একটা বক্স আছে আমি একটা বক্সের মধ্যে পানি নিয়ে রাখলাম ওই একটা লোহার বল আগুনের চুল্লির মধ্যে গরম করে নিয়ে পানির মধ্যে ফেলে দিছি ওকে তো পানির মধ্যে ফেলে দেওয়ার পরে পানি গরম হয়ে উঠছে আমি তাকায় তাকায় দেখতেছি থার্মোমিটার দিয়ে মাপতেছি ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমার পরীক্ষা আচ্ছা বলো তো এই পরীক্ষা করার সময় তুমি কি জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় থাকবা বলো তো না ভাইয়া ধরো ধরো হচ্ছে তোমার টিচার তোমার ফ্রেন্ডে বকতেছে তুমি কি ওইটা দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখবা নাকি তোমার পানি গরম হচ্ছে কি ঠান্ডা হচ্ছে সেটা দেখবা কোনটা দেখবা পানিটাই তো দেখবো ভাইয়া পানিটাই দেখবো সেম কাহিনী আমরা ল্যাবে কোনো কিছু টেস্ট করার সময় যে দিকে তাকায় থাকি সেই দুই সিস্টেম ঠিক আছে যেটার উপর হচ্ছে আমরা ঘটনাগুলো দেখতেছি সেটাই সিস্টেম আর ধরো যেই ল্যাবে তুমি কাজ করতেছো খুব মনোযোগ সহকারে পানি গরম হচ্ছে না ঠান্ডা হচ্ছে না কি হচ্ছে না হচ্ছে খেয়াল করতেছো সেটাকে যদি আমরা বলি সিস্টেম ওই দূরে যে তোমার টিচার তোমার ফ্রেন্ডে বকা বকি করতেছে না ওইটা হচ্ছে তোমার সারাউন্ডিং তোমার জানালা তোমার স্কুলের বা কলেজের কলেজে তো কেউ নেই স্কুলে জানালা দিয়ে যেসব দৃশ্য দেখা যেতেছে বাস যেতেছে গাড়ি যেতেছে মানুষজন হাইটে হাইটে যেতেছে ওই যা কাহিনী ঘটতেছে যা কিছু আছে ওইটা হচ্ছে আমাদের সারাউন্ডিং বা পরিপার্শ্ব আর দেখো তো আমরা কই থাকি মহাবিশ্বে না আমাদের অবস্থান যদি বলতে চাই একদম বৃহৎ আকারে তাহলে কি আমরা মহাবিশ্বে থাকি এখন তুমি যেখানে তাকায় আসো তোমার যে পানি গরম হচ্ছে না ঠান্ডা হচ্ছে পানির মধ্যে লোহার বল ফালাই দিলা এই ঘটনাটা আর তোমার ল্যাবে তোমার ফ্রেন্ড কে তোমার টিচার বকা বকি করতেছে এই ঘটনাটা দুইটা ঘটনায় আমরা যদি বৃহৎ আকারে চিন্তা করি তাহলে কি এই মহাবিশ্বের অংশ না मिले सबकिस घटना गो घटे तुम तीन क्लियर जेमन तुम খুব অপরিচিত একটা মানুষের কাছে খুবই একদম অপরিচিত একটা আত্মীয়র সাথে যদি তোমার মিট হয় কোথাও দেখা হয় তখন কি তোমাকে যদি ধরো সে কখনো তোমাকে দেখে নাই তোমার নামও জানে না সে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে বাবা তোমার নাম কি তুমি কি তোমার ডাক নাম বলো নাকি পুরা নামটা বলো অবশ্যই পুরা নামটা বলো না বা ছোটবেলায় তোমাদেরকে বলা হইতো না যে বাবা তোমার ভালো নাম বলো তো এই ডায়লগটা শুনছো না যে বাবা তোমার ভালো নাম বলো তো জি ভাইয়া बक्सर मध्य बोल पानी मध्य गरम एक बल फल सबकिउंडिंग ওকে বা যেখানে তোমার টাকা না দরকার নেই 
सबकिउंड जैगार ढिल मारते श्रृंखल मुक्त जैगेमेंटेम पानी क्लियर अच्छा मुक्त 
এটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ অফ এনার্জি আচ্ছা আর ওপেন সিস্টেমে কি বলতে পারি যা মন চায় তাই এক্সচেঞ্জ আচ্ছা আমি যে ঘটনাগুলো বলতেছি তোমরা কি রিলেট করতে পারতেছো বা কল্পনা করতে পারতেছো কিছু কিছু করা যায় ভাইয়া কোনটা কোনটা করতে পারতেছো না ढाइला दिल ठीक है फ्लैक्सर बलबिद्यार গতিশক্তি বিভব শক্তি টর্ক মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এগুলো পড়ছো না মানে জড়তার ভ্রামক টর্ক গতিশক্তি বিভব শক্তি গতি টতি এগুলো অনেক কিছু পড়ছো না নিউটনের গতিসূত্র অনেক কিছু তো পড়ছে আচ্ছা বলো তো এগুলো যখন হিসাব কিতাব করছি আমরা চিন্তা ভাবনা যখন করছি তখন কি আমার কোন একটা বস্তুর শক্তি মাপা দরকার কোন একটা কিছু মাপা দরকার তখন কি আমার কোন একটা বস্তুর বেগ জানা দরকার হয়েছিল ভর জানা দরকার হয়েছিল সেটার উপর কি ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেটা জানা দরকার হয়েছিল এরকম অনেক কিছু জানা দরকার হয়েছিল না জি ভাই আচ্ছা থার্মোডাইনামিক্সে আমরা এরকম কখন যখন এটা ভিতরে কোন একটা কিছু নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করার চেষ্টা করব তখন আমাদের অনেক কিছু জানার দরকার হয় না জানলে আমরা ভিতরে ক্যালকুলেশন করতে পারবো না এখন কি কি জানার দরকার হয় ফার্স্ট হচ্ছে প্রেসার আচ্ছা প্রেসার জিনিসটা কি যারা নাইন টেন এর বাচ্চা আছে তারা জানো যারা এইট এর বাচ্চা যেটা সেটা হয়তো জানো না প্রেসার জিনিসটা কি প্রেসার হচ্ছে আচ্ছা থার্মোডাইনামিক্স এ আমরা ইউজুয়ালি একটা কথা বলে নেই থার্মোডাইনামিক্স এ ইউজুয়ালি আমরা কোন একটা গ্যাসের উপরে বিভিন্ন মানে বিভিন্ন কাজ কারবা করে একটা গ্যাসের উপরে আমরা সবকিছু অবজারভ করি ক্লিয়ার গ্যাস ছাড়া আমরা ইউজুয়ালি অবজারভ করি না আচ্ছা কি একটা মাইক অন করে রাখছো একটু কাইন্ড লক করো হ্যাঁ থ্যাঙ্কস আচ্ছা অনেক সময় মানে আমরা ইউজুয়ালি হচ্ছে ই করি গ্যাস দিয়েই সবকিছুকে দেখি ওকে আমরা নর্মালি কঠিন কোন অবজেক্ট দিয়ে দেখতে চাই না বিকজ গ্যাস হচ্ছে অনেক সহজে পাওয়ার একটা জিনিস ইজিলি আমরা জিনিসটা পেয়ে যাই পরিবেশ থেকে সো আমরা গ্যাসের উপরে বিভিন্ন ঘটনা ঘটায় সেটার উপর ক্যালকুলেশনটা আমরা চালাই তো গ্যাসের উপরে যখন আমরা ক্যালকুলেশন চালাই তো গ্যাসের বিভিন্ন প্রপার্টিস নিয়ে আমাদের জানা দরকার যেইটা ইউজ করে হচ্ছে আমরা থার্মোডাইনামিক্স এর ক্যালকুলেশনগুলো চালাবো রাইট তো গ্যাসের এরকম একটা প্রপার্টি হচ্ছে প্রেশার গ্যাসের প্রেশার তো গ্যাসের প্রেশার জিনিসটা কি ধরো গ্যাস তো তুমি আমরা ফাঁকা রেখা দিতে পারো না গ্যাস যদি ফাঁকা রেখা যাও তাহলে তো পরিবেশের সাথে মিশে যাবে তোমার তো একটা পাত্রে রাখতে হয় তাই না একটা গ্যাসের সিলিন্ডারের মধ্যে রাখতে হয় এই সিলিন্ডারের একক ক্ষেত্র ফলে আমার গ্যাসগুলো যে প্রেস ধাক্কাটা দেয় না আচ্ছা গ্যাস কি সবসময় বাইরে চলে যেতে চায় না এটাকে বলো তো ধরো যখন তুমি একটা বেলুন ফুলাও বেলুনে কি একদম টাইট হয়ে থাকে না গ্যাসটা কেন টাইট হয়ে থাকে বিকজ গ্যাসের পার্টিকেল গুলো সবসময় চায় বেলুনটাকে ছিঁড়া ফুরা বের হয়ে যেতে বেলুনটাকে ব্রাস্ট করে বের হয়ে যেতে 
সো সব সময় সে একটা ফোর্স দিতে থাকে কন্টিনিউয়াস একটা ফোর্স দিতে থাকে এটা বাইরের তলে তুমি যেই পাত্রে গ্যাসটাকে সংরক্ষণ করো না কেন সে পাত্রের উপরে গ্যাসটা একটা ফোর্স দিতে থাকে অল দা টাইম সেই ফোর্সটা যে আমরা একক ক্ষেত্রফলে বা এক মিটার স্কোয়ার বা একক ক্ষেত্রফল যাই বলো না কেন এক মিটার স্কোয়ার বলতে পারো পার এরিয়া বলতে পারো পার এরিয়াতে যতটুকু ফোর্স দেয় সেটাকে আমরা বলি প্রেশার তো প্রেশার আমরা কি বলতে পারি প্রেশারকে আমরা হচ্ছে পি দ্বারা ডিনোট করি প্রেশারকে আমরা পি দিয়ে বলি পি সমান সমান হচ্ছে এফ বাই এ অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফলে আমার গ্যাসটা কতটুকু ফোর্স দিচ্ছে কতটুকু ধাক্কা দিতেছে এটা বের হয়ে যাওয়ার জন্য সেটাকে আমরা বলি প্রেশার ক্লিয়ার সেকেন্ড যে জিনিসটা আমাদের জানার দরকার হয় সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার ওই যে গ্যাসটার মধ্যে কতটুকু হিট আসে গ্যাসটা কতটুকু হিট অ্যাবজর্ভ করে গ্যাস হয়েছিল সেটা আমরা জানি থার্মোমিটার দিয়ে আমরা মাপতে পারি টেম্পারেচার কি সেটা তো আইগাস তোমরা জানো এরপর আসে ভলিউম ভলিউমের বাংলা হচ্ছে আয়তন এখন আমরা যখন একটা বেলুনের মধ্যে গ্যাস ঢুকাই বা কোন একটা সিলিন্ডারের মধ্যে গ্যাস রাখি গ্যাসটা কি পাত্রের বা যেখানে আমরা গ্যাসটাকে রাখছি সেটা সম্পূর্ণ জায়গাটা দখল করে না সো ওই পাত্রের আয়তনটা যখন আমরা মাপবো সেটাই হবে আমার গ্যাসের আয়তন ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর নাম্বার অফ মোল মোলের ধারণা আচ্ছা মোলের ধারণা নাই কার কার मोल नहीं कथबार्ता मोल जिन गुबिक भर सम ग्राम গ্রাম আণবিক ভর পরিমাণ কোন একটা গ্যাস যেখানে থাকে সেখানে আমরা বলি যে এক মোল গ্যাস আছে ঠিক আছে মোল হচ্ছে কোন একটা গ্যাসের পরিমাণ সূচক কেজি যেমন একটা পরিমাণ বুঝায় গ্রাম যেমন একটা পরিমাণ বুঝায় মোলও একটা পরিমাণ বুঝায় এখন গ্যাসকে তো আমরা কেজি আর গ্রামে বলতে পারি না কেমন অকওয়ার্ড অকওয়ার্ড লাগে সো এই জন্য আমরা মোল দিয়ে বলি ক্লিয়ার জি ভাইয়া আই গেস আচ্ছা আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে জি ভাইয়া দেখা যাচ্ছে ওকে घनत्वर कतटुकु घन जी रो द्वारा प्रकाश करी अच्छा तुम्हारे डी द्वारा प्रकाश करी ডি মানে হচ্ছে একক আয়তনে এটার ভর কতটুকু কতটুকু ম্যাস আছে এটার মধ্যে এটা হচ্ছে আমার ভর আর ভি হচ্ছে আমার আয়তন যারা ক্লাস নাইন টেনে আসো তারা হয়তো অনেকে এটা জানো এই ফর্মুলাটা রাইট আচ্ছা এই কয়েকটা প্যারামিটার দিয়ে আমরা হচ্ছে এটা গ্যাসের ভিতরে যাবতীয় যত ক্যালকুলেশন আছে সব করতে পারি আমরা ওকে এখন আমরা দেখি কি কি ক্যালকুলেশন আমাদের করা লাগে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই যে গ্যাসটা গ্যাস নিয়ে অনেককে অনেক কথাবার্তা বলে ফেলছে ঠিক আছে এখন কি কি কথাবার্তা বলছে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন কথাবার্তা বলছে আচ্ছা একটা মজার কথা এখানে বলে রাখি সায়েন্টিস্টরা যারা ফিজিক্স নিয়ে আলোচনা করে তারা খুবই চালাক চতুর প্রকৃতির একটা মানুষ তারা কখনো মানে খুবই ঝামেলার জায়গায় যেতে চায় না তারা সবসময় একটা আইডিয়াল কন্ডিশনে কথাবার্তা বলতে চায় আইডিয়াল কন্ডিশনটা কিরকম ধরো আমাদের চারপাশে যে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে সব কিছুতে কিন্তু অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে লাইক যখন তুমি একটা গাড়িকে চালাই নিয়ে যাও তো তখন কিন্তু ওই যে নিউটনের প্রথম সূত্র অনুযায়ী কি হওয়ার কথা তুমি একটা গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিবা সে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে অনন্তকাল চলবে কিন্তু অনন্তকাল তো চলে না রাস্তায় রাস্তায় ঘর্ষণের কারণে সেটা থাইমা যায় এখন নিউটন কিন্তু ঘর্ষণের কথাটা বলেনি তো তাহলে তার সূত্রটা ডিফাইন হইল কিভাবে তার সূত্রটা সে একটা ছোট্ট একটা কথা বলে দিয়েছিল যে আদর্শ অবস্থা তো সায়েন্টিস্টরা সবসময় একটা মাইন্ড গেম খেলা দেয় যে আদর্শ অবস্থা তেমনি গ্যাস নিয়ে যখন আমরা কথা বলবো তখন এটা 
মানে হাইপোথেটিক্যাল একটা গ্যাসের কথা বলা হয়েছে একটা কাল্পনিক গ্যাসের কথা বলা হয়েছে যে গ্যাসটাকে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে আদর্শ একটা গ্যাস বা আইডিয়াল গ্যাস আইডিয়াল গ্যাসের প্রপার্টিস বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হবে এই গ্যাসগুলার যে অনু পরমাণুগুলো থাকবে এই অনু পরমাণুগুলো নিজেদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ বল থাকবে না নিজেরা নিজেদের মতো ঘুরে ফিরে বেড়াবে এদেরকে নিজেরা নিজেদের মধ্যে কোনো টানাটানি করতে পারবে না ডাকাডাকি করতে পারবে না একদম ভদ্র বাচ্চার মতো থাকবে এই গ্যাসের পার্টিকেল গুলা ওকে এই গ্যাসটার কথা কল্পনা করা এই গ্যাসটার কথা চিন্তা ভাবনা করা বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সূত্র দেওয়া শুরু করলো তো ফার্স্ট যে বিজ্ঞানী সূত্রটা দিয়েছে তার নাম হচ্ছে বয়েল বিজ্ঞানী বয়েল তো বয়েল যে কথাটা বলছিল বয়েল বলছে যে তুমি কোন একটা গ্যাসের সিলিন্ডারের মধ্যে তুমি যদি ওই গ্যাসের টেম্পারেচারটাকে একদম সেম রাখবো অলওয়েজ গ্যাসের টেম্পারেচারটাকে যদি তুমি সমান রাখো তাহলে সেটার উপর ওই গ্যাসটার উপরে তুমি যত বেশি প্রেশার দিবা গ্যাসের আয়তন তত বেশি কমতে থাকবে এই জিনিসটাকে রিলেট করতে পারো বলো তো তুমি যখন কোন একটা বেলুনের মধ্যে বাতাস ঢুকাইছো সে বেলুনটাকে হাত দিয়ে চাপ দিতে থাকো বাইরে থেকে দেখ বেলুনটাকে ধীরে ধীরে কি তোমার হাতের মুঠার মধ্যে চলে আসতে থাকে না বলো তো বেলুনটা সাইজ কি ধীরে ধীরে ছোট হইতে থাকে না জি ভাইয়া জি আচ্ছা এই কথাটা বিজ্ঞানী বয়েল বলছে যে তুমি যত বেশি চাপ দিবা এটার আয়তন ঠিক তত কমতে থাকবে এই জিনিসটা सिंपली বলছে আচ্ছা এই জিনিসটা ক্লিয়ার বয়েলের কথাটা জি ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা তো এখন সমানুপাতিক চিহ্ন তোমরা নরমালি যেটা পড়ে আসছো বিভিন্ন জায়গায় সমানুপাতিক চিহ্ন উঠাইতে হইলে আমাদের কি করা লাগে এটা সমানুপাতিক ধ্রুবক আনা লাগে রাইট আনলাম একটা র্যান্ডম সমানুপাতিক ধ্রুবক কে বিজ্ঞানী বয়লের সূত্র মতে আমার কোন একটা গ্যাসের প্রেশার আর গ্যাসটার আয়তন সর্বদা একটা ধ্রুবক বা প্রেশার আর আয়তনের গুণ ফলটা সর্বদা একটা ধ্রুবক ওকে আচ্ছা পাশে তোমাদের দুইটা গ্রাফ দেখানো হয়েছে এই দুইটা গ্রাফ হচ্ছে এই যে বয়লের যে সূত্রটা এই যে কথাটা বলছে তার এই কথাটার একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন ওকে গ্রাফ দিয়েও এটাকে দেখানো যায় যে কাহিনীটা কি ঘটতেছে তো এটার এক্স এক্সিস বরাবর যদি তুমি ভি নাও আর ওয়াই এক্সিস বরাবর যদি তুমি পি নাও তাহলে এরকম একটা কার্ভ আর আকৃতি একটা পাবা যেখানে দেখো এখানে হচ্ছে আমার প্রেশারটা হাইয়েস্ট ছিল কিন্তু ভলিউমটা দেখো সব থেকে কম ছিল এখানে দেখো ধীরে ধীরে যখন আমার প্রেশারটা কমে আসছে ভলিউমটা কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে ঠিক গ্রাফের মাধ্যমে এটা দেখা যাচ্ছে জি ভাই দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এবার একটু ট্রিকি এই জিনিসটা হয়তো তোমাদের না বুঝলে হবে বুঝলে বেশ ভালো এইখানে যে কাহিনীটা করা হয়েছে তোমরা কি এই গ্রাফটা চিনো বলতো এই সমীকরণে গ্রাফ চিনো মূল বিন্দুগামী সরল লেখা মূল বিন্দুগামী সরল লেখা দেখো এর আগের প্রথম যে গ্রাফটা ছিল প্রথম গ্রাফে আমি এক্স এক্স অক্ষ বরাবর ভি বসাইছিলাম ঠিক আছে দেখো এখানে ভি এর সাথে পি এর সম্পর্কটা কি कल्पना करीबल हिसाब से कल्पना करी बोलते प्रेसर समानुपातिकार समानुपातिक এটাকে বলতে পারি আচ্ছা এই জিনিসটাকে যদি এখন আমি উঠাই দিই ধরো এখানে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে এক্স ইজ ইকাল হচ্ছে ওয়ান বাই ভি ওকে এটা আমি ধরে নিলাম আচ্ছা এখন বলো তো যদি একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক নিয়ে আসে সমানুপাতিক চিহ্নটা উঠা পি ইজ ইকাল টু কে এক্স ঠিক আছে বলো তো ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স আর পি ইজ ইকাল টু কে এক্স সমীকরণে কি খুব একটা পার্থক্য আছে বলো না ভাইয়া मने मन लिखते কোন একটা গ্যাসের ক্ষেত্রে পি ওয়ান ভি ওয়ান 
is equal to p to v2 is equal to k or that to me to connect a gas at pressure bar I know comma I know but it's I corona can at a gas at motive and a temperature same like her at a kind of like a D it is equal to constant you man what's a temperature okay to me temperature ke constant take at a gas at pressure bar I know comma I know I have done bar I know comma I know Jai corona can at a pastor with it I guess can yeah Eta pressure are I have done it a good fall to have a short with a through book you have it when I change of an a the good fault a short with the same hobby clear give a clear thorough it actually at a simple problem a cottage in the corner jay thorough connect a pattern with it to mark a check is a poor man a gas the other who's still up she gets the temperature as a guest of pressure to run out dosh pascal chilo because I guess you're out on chilo the road got to पाँच मीटर क्यूब, ठीक है सर, धोरे ना, बोले नहीं लाम, जी ए जे पाँच रोटा, हमरा चिंता करें नहीं, जी ए पाँच रोटा प्रेशर चिलो दश पेस्कल, आर, हमारा वॉल्यूम चिलो पाँच मीटर क्यूब, ओके, ए पाँच रोटा ऐसा, मैं प्रेशर टा नियेगे लाम एक्शन पेस्कले क्वेश्चन हुए लो ताहले हमारे वीट आयोतन टा कतो हबे जेहे तो फार्ष्टे की आमार प्रेशार कम छिलो एर परे जेमें प्रेशार बाराई दीसी आमादा common sense की बोले आयातन कम बे है ना सो आम दे एखाने एजे ए फॉर्मूला टाजी लेक्स दिलाम ना P1 V1 is equal to P2 V2 खुब सिंपली आम दा जिंस्टा बसाई दीते बारे प्रथम प्रथम केस है प्रथम पात्रे अमदर प्रेशर टक कतो चिलो दो शर पाँच एर परे प्रेशर दिया हम लोग कतो कोर्से एक्शो ताले मराया तो उन कतो हबे अंदर के के हम लोग बोलते बेरी जब बियर वैल्यू होती है हाफ मीटर क्यूब जी भैया बस जीरो पॉइंट फाइव मीटर क्यूब जी भैया बता दे क्लियर जी भैया क्लियर अच्छा जी भैया RX scientist or got a chicken so RX scientist to keep a low RX scientist pressure pressure but the character not on cost our ball a sugar goal of she will look it to me at a pattern with the pressure to do the same record the logic to me pressure constant could have the ever pressure constant could have the lucky hobby to me to the account part of the nature take a part of nature I wouldn't allow it though you say or to me the temperature barrel tell I don't know about it एजिस्ट की चिंता करते बारो। दौरे तुम्हें कोना टाइप बेलून के बेलून ने जो दी टेम्परेचर टा बारा है दो ताले शेटा धीरे-धीरे फूलता थक बना आर बेशी फूल बना बोलो तो अच्छा एजिस्ट आर एक टुची कॉमनली चिंता करो जे एकदम प्रथम जखन क्लास टे स्टार्ट कोल्लम तो अखन हमरा हीटर को जखन हीट न बा अमर जो कौन आगुलो चिलो उन्हु परोमानु गुलो को चिलो इलाने द्रुतो मूव करा शुरू करे है ना जी तो द्रुतो जो दी मूव करा शुरू करे ताहले की इरा धीरे धीरे की दूरे दूरे जेते थक बना निजे दिल थके जो दी दूरे दूरे जेते थके तार मने केटा आयोतन टा बारे इते थक बे है ना जी है तो मुझे जो प्रेशर कांस्टेंट रखो, कुने टा पात्र मध्य, कुने टा गैस है, प्रेशर जो दे तो मैं कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट रखे, तो मुझे जो इटर मधे हीट दाव, बाहर इट के जो दे हीट दी तथा को, बाग गैस टा टेम्परेचर जो दे तो मैं बाहर इट तथा को, तो लग गैस टा आया तो ना बात तो थक पे, क्लियर? जी � तैना ये जिन्हें इसका कि टू एक्सटेंड करे बामदर टू जो द मैथमेटिकल इटो खोचा कुछ जोगरी ताहले हम लोग लेखते पड़े कि v1 इज़ इक्वल टू अच्छा ये जिन्हें इसका आई टू ई करे लेकिन देखो v1 बाय t1 
is equal to v2 by t2 is equal to a constant because they can take a dako v by t eta ki eta constant chilo namar v by t eta jiti shafshima constant hai or that charles the shutra mote charles ki bolte se j kunata gasser ayaton ayaton ke tumi chuti temperature de bhakura do eta shafshima constant as the and to be jai corona to the kuna be constant to shalak the barbana the short to taki short to pressure take a shafshima constant track the way pressure change kula bena pressure change kula meto was the kilbona a shutra niya clear so, we can take a child's take a act up agaja. I'm the Bola Shurukolam Tigas. Tarman and Charles Shuto Bolset. I'm the Zaiki Sukurina Kano V V by T. It is a dish of constant high. Tarmane, I'm a Joto case cottabo. Ethor and Joto cotton I got in a cano. Joto babe combination got in a cano. V one V by T. Shops from the same tacte. Tarmane, I'm a V one by T one is equal to V two by T two with hobby. Okay. এটা যদি ম্যাথমেটিক্যালি একটু চিন্তা ভাবনা করি ধরে এই যে প্রথম যে পাত্রটা ধরে নিলাম এই পাত্রটার আয়তন ছিল আমার 10 মিটার কিউব ঠিক আছে আচ্ছা ফারস্টে যে বলছিলাম না সব টেম্পারেচারে যত স্কেল আছে সবথেকে বড় গডফাদার হলো কেলভিন স্কেল এখন দেখো কেন কেলভিন স্কেল গডফাদার ছিল টেম্পারেচার ধরানো 300 কেলভিন Mathematically, Jota is up Nikash Korba, Jota calculation Korba, SI unit of Kelvin scale. Okay. Dora airport, eh? To me, path to the Nicha take a dire dire, man, path to the Nicha Agunja la dila, Agunja la vito at a thermometer de dila, thermometer de to me, Akon mepe de cla, eater, temperature chuleg as a pasho Kelvin. Akon ki gaster, I'll turn to my mapa dorkana. जी है दरकार। अमाजन दरकार ऐटर आया तो उनको तो हिस्से। थोड़ा ऐटर चलो फर्स्ट अवस्था है, सेकंड अवस्था अच्छा मैं टेम्परेचर टेके पाँचो के दिन नहीं है किसे अमाजन जाना दरकार सेकंड अवस्था है वी टू टा को तो, ओके? सब बोलो तो ए शूटर आदि के हमने बेर करते पारी जिन्स्टा। जी है बेर but I by teen show. Um, V2 by Pasho. Clear. Chief V2 by Pasho. Five by three. That's meter cube. Okay. Some day, Baba, Charles the Shutra, the Boyle Shutra, the Glam, and Charles the Shutra, the Glam. A portion of Karakona problem, sir. Karakona. अच्छा कारों को ना कॉन्सेप्ट बुझते समस्या है सर अच्छा हाँ कारों के अच्छी हाँ अच्छा कारों को ना प्रॉब्लम है सर कारों को ना क्वेश्चन चिन्ना भाई ओके তাহলে এরপর আগে আমরা ঠিক আছে এই আদর্শ কেসে নানা মুনি নানা মত দিয়ে গেছে নানা সায়েন্টিস্ট নানা কথা বলে গেছে এরপর যে সায়েন্টিস্ট কথা বলছে তার নাম হচ্ছে গেলুসাক গেলুসাক হচ্ছে আরেক কথা বলে গেছে সে কি বলছে সে বলছে এবারে আমি ভলিউম যদি কনস্ট্যান্ট রাখি অর্থাৎ এরকম একটা পাত্র নিলাম যে পাত্রটার মানে ধরো আয়তন চেঞ্জ হয় না একটা শক্ত একটা পাত্র নিছি আমরা ঠিক আছে এটার আয়তন কখনো চেঞ্জ করা পসিবল না তাহলে কি হবে তাহলে আমি এটার মধ্যে যত টেম্পারেচার দিব তত বেশি আমার প্রেসার বাড়তে থাকবে কেমন অর্থাৎ পি যত আমি টেম্পারেচার যত বাড়াবো গ্যাসের প্রেসার তত বেশি বাড়তে থাকবে আচ্ছা বলো তো তোমরা গ্যাস সিলিন্ডার ব্রাস্ট হওয়ার কথা শুনো না মাঝে মাঝে সিলিন্ডারের যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে এগুলো কেন ঘটে বলো তো Cylinder के कौन सा प्रोशरी तो हित बारे? ना भैया। अच्छा। Cylinder के तो कौन सा प्रोशरी तो हित बारे? तो तुम इधर हो। Cylinder टेके चूलर का से रख सो। अकोन heat तो धीरे-धीरे cylinder शुष्क नहीं बना। ये जो heat टा चूलर का से के जो heat टा आज तो से। शेटा ते कि हम cylinder टा गर्म हो बना धीरे-धीरे। जी भैया गर्म हो बे। 
এখন যদি সিলিন্ডারটা গরম হইতে থাকে তাহলে কি সিলিন্ডারের মধ্যে আমার যে গ্যাসটা আছে যে গ্যাস দিয়ে আমি রান্না করতেছিলাম সেই গ্যাসের প্রেসার কি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে না उदाहरण যে আমার যদি আয়তনটা কনস্ট্যান্ট থাকে ধরো একটা শক্ত একটা পাত্রের মধ্যে নিলাম যেটা প্রসারিত হইতে পারে না আয়তন চেঞ্জ হইতে পারে না সেটা যদি আমরা টেম্পারেচার দিতে থাকি টেম্পারেচার বাড়াইতে থাকি তাহলে হচ্ছে আমার প্রেসারটাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে সো এটার সমানুপাতিক চিহ্ন উঠে আমি এভাবে লিখতে পারি যে পি ইজ ইকুয়াল টু কে টি ক্লিয়ার জি হ্যাঁ বাকি দুইটা সূত্রের মতো আমি জিনিসটাকে এভাবে লিখতে পারি এই জিনিসটাকে ডিরাইভ করে এখানে লেখা হইছে चाइनीज मानस गुलाबा क्षेत्री सूत्र मारामारी मारामारी प्रेसारो त क्लियर 
ভাইয়া কোনটা থেকে কি নিলেন উপরে তিনটা উপরে তিনটা থেকে কোনটাই কি নিলেন তাই বললাম প্রত্যেকটাকে আমরা একসাথে করছি প্রতিটাকে আমরা প্রত্যেকটা সূত্র থেকে আমরা একসাথে করছি প্রত্যেকটা সূত্রকে একসাথে করে একটা মিক্স করে আমরা বলে দিলাম পি ভি বাই টি এটা হলো কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ কোন একটা গ্যাসের মধ্যে তুমি যদি একসাথে সব চেঞ্জ করো দেখো তিনটা সাইন্টিস্ট কথাবার্তা বলছে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা সাইন্টিস্ট কথা বলছিল এটা নিয়ে তার জানার দরকার নেই মানে সে হচ্ছে একটা আজ এটা কথা বলে গেছে মানে এটা হচ্ছে একটা বাচ্চাও বুঝবে যে তুমি বিস প্রপোর্শনটা এন এন কি এন কি এন হচ্ছে আমার মূল সংখ্যা সে বলে গেছে যে ভাই তুমি এই একটা বেলুনের মধ্যে যত বেশি গ্যাস ঢুকাইবে এটার মধ্যে আয়তন অত বেশি বাড়তে থাকবে সরি আয়তন নাই প্রেশার এটা আচ্ছা প্রেশার আয়তন সেম সেম ফ্যাক্ট কাজ করবে এখানে সে বলে গেছে মোল যত বাড়াবে প্রেশার বা আয়তন অত বাড়তেই থাকবে এখন এটা না বুঝার মতো কেউ আছে বলতো তুমি একটা জায়গার মধ্যে অনেকগুলো গ্যাস ভরতেছো সেটা কি প্রেশার বেড়ে যাবে না বাচ্চার মধ্যে এটা না বুঝার মতো কোন বাচ্চা আছে তা আমরা তার একদম ইগনোর লিস্টে ফেলাই দিই ঠিক আছে মানে তোমার তোমাদের ক্রাশ যেমন তোমাদের কি ইগনোর লিস্টে ফেলাই দেয় আমরা ওরকম ইগনোর লিস্টে ফেলাই দিচ্ছি ভাই যা এখানে তিন তিনটা সাইন্টিস্ট নিজেদের সূত্র নিয়ে মারামারি করতেছে এত ভালো ভালো সূত্র দিছে তো ভালো ভালো কথাবার্তা বলছে তো এর মধ্যে কই থেকে চলে আসলি সো আমরা এরকম একটু বেশি একটু মিন হয়ে যায় আমরা সুন্দর মতো এই তিনটা সূত্রকে একসাথে করে আমরা বলি যে পি ভি বাই টি অর্থাৎ কোন একটা গ্যাসের মধ্যে আমরা যদি একই সাথে প্রেশারও চেঞ্জ করি আয়তনও চেঞ্জ করি আবার টেম্পারেচারও যদি চেঞ্জ করি এই তিনটার একসাথে যদি চেঞ্জ করি তাহলে কি ঘটনা ঘটবে তাহলে কখন কেমনে এরা কেমনে আমরা এদের মতো অপারেশন চালাইলে এরা একটা কনস্ট্যান্টের মতো কাজ করবে সেটা আমরা খুঁজে পাই তা বের করছি এই তিনজন সাইন্টিস্টের কথাবার্তা নিয়ে সেটা বের করে আমরা পাইলাম যে পি ভি বাই টি ইজ ইকুয়াল টু কে আচ্ছা এখন পিভি পিভি বাই টি ইজ ইকুয়াল টু কে এই জিনিসটা দেখো তো চার্লসের সূত্র বয়লের সূত্র গেলুসের সূত্র তিনজনের ক্ষেত্রে আমরা যখন কনস্ট্যান্ট আনছিলাম তখন এই যে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি টু ভি টু আনসি ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ভি টু বাই টি টু আনসি পি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি টু বাই টি টু সেটাও আনসি তো আমরা এই সূত্রটাকে কেন ছেড়ে দিব বলো তো এই সূত্রটা থেকে কি আমরা বলতে পারি পি ওয়ান বাই পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু शुरू कर लो ध्रुवक सब समय तो ध्रुवक ध्रुवक बोले चालाई देवा जाए ना पब्लिक टाक समय खेपा जाए एक कथा बार बार बोले मानुष खेपा जाए ना चेन एक कथा तो बार बार बोला जाए একটু কথাবার্তা চেঞ্জ জানার দরকার পাবলিক রেটা কিছু দিয়ে শান্ত করার দরকার পাবলিক রে শান্ত করতে গিয়ে সাইন্টিস্টটা খুঁজে পাই তা বের করলো যে এই যে এন এর কথা বলছিল না এই যে সাইন্টিস্ট আমরা একটু বের করে দিছিলাম জায়গা থেকে যে ভাই তুই সর এত কমন কথাবার্তা একটা সূত্রের জায়গায় তুই বসস ভালো কথা হ্যাঁ তুই যা এরকম একটা ভাই বানছিলাম আমরা তো আমরা তখন বললাম যে না ভাই ঠিক আছে চিল চিল মন টন খারাপ করে না আসো তোমার একটু জায়গা টাকা দিচ্ছি আমরা ওকে নিয়ে একটা ছোট করে একটা জায়গা দিয়া একটা জিনিস খেয়াল করলো সাইন্টিস্টরা যে এখন এই যে সাইন্টিস্ট সে কি বলছিল এন সমান বা মোল নাম্বার আয়তনের সমান হবে বা প্রেশার বা আয়তনের সমান হবে ওকে সমানুপাতিক হবে তো সে বললো এখন আমরা সাইন্টিস্টটা চিন্তা ভাবনা শুরু করলো যে আমরা এত কিছু চিন্তা ভাবনা না করে এত গন্ডগোলে না যায় এক মোল গ্যাস নিয়ে চিন্তা করবো ঠিক আছে মোল সংখ্যা যেহেতু সবাই জানো মোল নিয়ে আমি কোনো কথাবার্তা বলতেছি না সাইন্টিস্টরা চিন্তা করলো ঠিক আছে ক্যালকুলেশন যখন এত দূর আগায় যেতেছে এত প্যারা দিতেছে এখন আমরা এক মোল গ্যাস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব তো এক মোল গ্যাস নিয়ে যখন সাইন্টিস্টরা অনেক গবেষণা করলো তখন দেখা গেল এই যে পি ওয়ান বাই ভি ওয়ান পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান পি টু ভি টু বাই টি টু এই যে একটা ধ্রুবক আসতেছিল না বারবার এই ধ্রুবকটার মান বারবার একটা সংখ্যা আসতেছিল ঘুরা ফিরা এই সংখ্যাটারই কাছাকাছি একটা মান আসতেছিল বারবার সংখ্যাটা হচ্ছিল আচ্ছা এখন যেহেতু একটা 
এক্সাক্ট একটা ভ্যালু আসতেছে এখনকে একটা নাম দেওয়ার দরকার আছে নাকি নেই বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেলে কি মানুষের নাম দেওয়ার দরকার আছে না জি ভাই নাম দিতে হবে নাম দিল তারা খুব সুন্দর করে একটা নাম দিল তারা বলল যে আচ্ছা ভাই অনেক ক্ষণ ধরে আমরা কে 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 করতেছিলাম আর কে আর রে দরকার নাই এখন আমরা খুব সুন্দর করে এটারে বলবো আর কে তে আর ভালো লাগতেছ না এটারে আমরা বলবো আর দিয়ে ঠিক আছে কে কে বলতে বলতে মানুষ কে কে করতে করতে বাইরে যাইতেছে বাসা থেকে আমরা এখন আর বলবো এটাকে আমরা তো বলবো তখন যে p1 v1 t1 p2 v2 t2 पागल नाम সার্বজনীন কেন বলা হইল কারণ যত টাইপের গ্যাসই নাও এটার ভ্যালুটা ঘুরা ফিরা এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এর কাছাকাছি চলে আসে ওকে এই জন্য বলা হইল যে তুমি জগতের যত গ্যাসই নাও যত মানে এই পরীক্ষাটা তুমি যেই গ্যাস নিয়ে করো না কেন এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এর কাছাকাছি একটা ভ্যালু প্রদর্শন করবে এই জন্য আমরা এটাকে নাম দিয়ে দিছি ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট ক্লিয়ার এতটুকু জি ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখো তো এই যে কে এর ভ্যালুটা আমরা তো বের করে ফেলছি আর ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট এখন এটা থেকে কি আমরা একটু ছোট্ট করে লিখতে পারি যে পিভি ইজ ইকুয়াল টু আর টি জি ভাই লিখে যায় আচ্ছা বলো তো যখন আমরা আর এর ভ্যালুটা বের করতেছিলাম তখন আমরা কত মোল গ্যাস নিছিলাম আমাদের ট্যাঙ্কে সিলিন্ডারে ভাই এক মোল গ্যাস নিছিলাম না আমরা আমাদের হিসাব নিকাশে সুবিধার জন্য বলো তো এক মোল গ্যাসের জন্য যদি আর পাওয়া যায় তাহলে আমি যদি এখন এন মোল গ্যাস নেই যদি এন মোল গ্যাস নেই তাহলে কতটুকু পাওয়া যাবে আর এর ভ্যালু বলো তো এন আর এন আর এটা এটা হচ্ছে আমার তাহলে ওয়ান মোল এর জন্য এখন যদি আমি এন মোল নেওয়া শুরু করি তাহলে আমার সূত্র কি দাঁড়ায় তাইলে आईडियल गलो सब ग এই ফর্মুলাটা খাটবে কোন ব্যতিক্রম হবে না সব সায়েন্টিস্টদের মারামারি গেল সব সায়েন্টিস্টদের খুনাখুনি গেল একটা ইউনিভার্সাল একটা ফর্মুলা আসলাম এই ফর্মুলা পায় সবাই খুশি হইল কজ এখানে সবার ভ্যারিয়েবল ইউজ করা হইছে প্রেসারও ইউজ করা হইছে প্রেসার আয়তন ইউজ করা হইছে বিজ্ঞানী বয়েল খুশি আয়তন তাপমাত্রা ইউজ করা হইছে চার্লস খুশি প্রেসার ইউজ করা হইছে তাপমাত্রা ইউজ করা হইছে গেল উসাক খুশি আয়তন মূল সংখ্যা ইউজ করা হয়েছে বাকি সবাই খুশি আর এর ভ্যালু চলে আসছে পাবলিকও খুশি এতজনকে খুশি করা আমাদের আইডিয়াল গ্যাস ফর্মুলা অবশেষে চলে আসছে ক্লিয়ার জি ভাই ক্লিয়ার কারো কোনো क्वेश्चन আছে আচ্ছা তোমাদের কি কারো ব্রেক লাগবে না ভাইয়া জি না আচ্ছা সাইডের যেটা ওয়ান হেয়ার এর জোক আছে এটা একটু পড়ো পড়ছো এখানে সেন্টি রিয়্যাক্ট নাই না সেন্টি রিয়্যাক্ট নাই এতক্ষণ ধরে সাইন্টিস্টরা যার পিছনে মারামারি করতেছিল তার কোনো এক্সিস্টেন্সই নেই मारामारिटे 
আমাদের আশেপাশে মানে আইডিয়াল গ্যাস নিয়ে যা বলা হয়েছিল যে আইডিয়াল গ্যাসের এই যে পার্টিকেলগুলো আছে পার্টিকেলগুলোর মধ্যে কোনো অ্যাট্রাকশন ফোর্স থাকবে না কোনো রিপালশন ফোর্স থাকবে না অর্থাৎ আকর্ষণ বিকর্ষণ কোনো ফোর্স থাকবে না এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দেখা যায় আমাদের এখানে আমাদের আশেপাশে আমরা যতগুলো গ্যাস পাই সব বাস্তব গ্যাস এরকম না অ্যাকচুয়ালি হয় না এরকম কোনো গ্যাসই হয় না আমাদের আশেপাশের কোনো গ্যাসই এরকম আচরণ করে না যা তার মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ বল নেই তারা কি করে মানে যখন আকর্ষণ বিকর্ষণ বলটা থাকে না মানে সরি এরকম যখন গ্যাস পাওয়া গেল না তখন আর একটু রিসার্চ করা হইলো যে ভাই ভাই প্লিজ এত এত মারামারি করার পরে একটা সূত্র দাঁড় করাইছি এখন যদি কো যে আকর্ষণ বিকর্ষণ বল আছে আইডিয়াল গ্যাস বলে কিছু নাই ভাই কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে খোঁজা দরকার কিছু তো আছে যেটা আচরণ করে আইডিয়াল গ্যাসের মতো আচ্ছা পুরো আইডিয়াল গ্যাস না হোক কাছাকাছি যায় আইডিয়াল গ্যাসের তো খুঁজতে 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 মানুষ পাইলো যে হ্যাঁ আছে এরকম গ্যাস আমাদের আশেপাশে যে গ্যাসগুলো আছে সেটাকে আমরা যদি খুব লো প্রেশারে অনেক হাই হিট দেই মানে গ্যাসগুলোর কাইনেটিক এনার্জি যদি অনেক বাড়ায় দিই মানে এক দৌড়ে ধরো হচ্ছে মিরপুর থেকে যাত্রাবাড়ি চলে যাবে এত এত ফোর্স দিব আমরা বা ধরো হচ্ছে কি বলা যায় কই থেকে কই ধরো টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া চলে যাবে এত কাইনেটিক এনার্জি যদি আমরা দেই তখন এদের ফোর্সের কারণে এদের অ্যাট্রাকশন মানে এদের মানে মলিকুলার ইন্টার মলিকুলার যে অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা ছিল সেটা কাজ করতে পারবে না বিকজ ইন্টার মলিকুলার অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা অনেক খুবই কম একটা ফোর্স খুবই লাইট একটা ফোর্স তো এটা কাইনেটিক এনার্জি যদি অনেক বাড়ায় দিই এরকম হাই টেম্পারেচার দিয়ে তাহলে হচ্ছে আমার এই যে অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা কইমা যাবে রিপালশন ফোর্সটাও তাহলে কইমা যাবে মানে বিকশন ফোর্সটা কইমা যাবে তাহলে একটু কাইন্ড অফ আইডিয়াল গ্যাসের মতো আচরণ করে কান্নাকাটির মতো অবস্থা না ধরো এতক্ষণ ধরে তোমরা একটা জিনিস পড়লা তোমরাই বলো এতক্ষণ ধরে একটা জিনিস পড়লাম এই জিনিসটা কোন এক্সিস্টেন্সি নাই তোমাদের কেমন লাগবে যে ভাই এত কষ্ট করে বুঝলাম এটা ম্যাথও দেখলাম দুই তিনটা আর এটা এক্সিস্টেন্সি নাই মানুষের এত কষ্ট লাঘব করার দরকার আছে না মানুষের ক্লাস না হলে ইগনোর করতে পারে বাট গ্যাস তো আর এত ইগনোর করতে পারে না মানুষের দুঃখ কষ্ট তো বুঝে গ্যাস একটু একটু আচরণ করলো হাইড্রেল গ্যাসের মতো জোর জবরদস্তি হাইড্রেল গ্যাসের মতো আচরণ করে দেন হচ্ছে তার উপর আমরা ওই ঘটনাগুলো ঘটায় দেখলাম যে না কাজ করে তাহলে যে আইডিয়াল গ্যাস কেমনে পাওয়া যায় নর্মাল একটা গ্যাস নিবা গ্যাসটাকে নিয়ে অনেক লো প্রেশার দিবা মানে যাতে অনেক ভালো একটা স্পেস পাই অনেক দ্রুত দৌড়াদৌড়ি করতে পারে আর অনেক হাই টেম্পারেচার দিবা যাতে কাইনেটিক এনার্জিটা অনেক বাইরে যায় অ্যাট্রাকশন ফোর্স নেই তো একটু কাইন্ড অফ আইডিয়াল গ্যাসের মতো আচরণ করা শুরু করে ওকে ক্লিয়ার এতটুকু জি জি ভাই জি ভাই ক্লিয়ার ওকে এখন একটু ভালো লাগছে যে না ভাই ছেকা খাওয়া ঠিক একটু বেটার কন্ডিশনে আচ্ছা তবে তবে এখানে একটু কথা আছে আইডিয়াল গ্যাস নাই বাট আইডিয়াল গ্যাস এখন চিন্তা করো তো যে আদর্শ গ্যাস ধরো তোমার ক্লাসে যে ফার্স্ট বয় ঠিক আছে সে তো সব সাবজেক্টে ভালো তাই না ধরে নাও তোমরা এখানে যারা আছো আমি জানি সবাই অনেক ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট বাট ধরো তুমি তার ফার্স্ট যদি তুমি ফার্স্ট বয় না হও তোমার স্কুলের বা তুমি যদি ধরে নাও পড়ার টাইম বিং তুমি ধরে নাও তুমি খারাপ স্টুডেন্ট ঠিক আছে এখন ক্লাস তোমার ক্লাসে যে রোল এক হবে সে কে তাকে কি বলা হবে আদর্শ স্টুডেন্ট তাই না তোমার ক্লাসের আদর্শ স্টুডেন্ট তার থেকে তোমার চরিত্রের যতটুকু পার্থক্য সেই পার্থক্যটা কি তোমাকে খারাপ স্টুডেন্ট বানাইছে না বলো তো এরকম একটা বিজ্ঞানী মানে যার নাম ছিল ভ্যান্ডার ওয়ালস তো ভ্যান্ডার ওয়ালস বিজ্ঞানী সে চিন্তা করলো যে ঠিক আছে আমার আদর্শ গ্যাসের থেকে কিছু কিছু চরিত্রের কমতি আছে যেমন নিয়মানুবর্তিতা মানে একটা ভালো স্টুডেন্ট আর খারাপ স্টুডেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স করে ডিসিপ্লিন নিয়মানুবর্তিতা শৃঙ্খলা পড়াশোনার প্রতি যত্নশীলতা এগুলাই তো ডিফারেন্স তাই না এগুলার একটু যদি যোগ বিয়োগ করে দিই তাহলে কি খারাপ স্টুডেন্টটা তো ভালো স্টুডেন্ট হইতে পারে তাই না 
তার ক্যারেক্টারের মধ্যে যদি এই জিনিসগুলো ইনপুট হয় বা এক্সট্রাক্ট হয়ে যায় সো মানে খারাপ গুণগুলো যদি চলে যায় ভালো গুণগুলো যদি যোগ হয়ে যায় তাহলে কি সেটা আদর্শ স্টুডেন্টের মতো আচরণ করবে না এটা আদর্শ স্টুডেন্ট হয়ে যাবে না তো সে ভ্যান্ডার বাস চিন্তা করলো যে ঠিক আছে আমার যে বাস্তব গ্যাসগুলো আছে এগুলোর সাথে যদি একটু উনিশ বিশ করতে পারি এদের সাথে একটু ক্যারেক্টার যোগ বিয়োগ করতে পারি তাহলে তো এগুলো আদর্শ গ্যাসের কাছাকাছি যাবে ঠিক আছে তো সে ওই চিন্তা করে কিছু কিছু চেঞ্জেস আনছিল সেও কিছু ট্রাই করছিল বাট এটা আই গেস তোমাদের দেখানো উচিত হবে না এটা তোমাদের দেখাবো না এত প্যারা দেওয়া তোমাদের লাভ নেই সো আদর্শ গ্যাসের মধ্যে সে আর একটা সমীকরণ নিয়ে আসছিল যে সমীকরণটাকে সে বলছিল এটা হচ্ছে বাস্তব গ্যাসের সমীকরণ যেখানে এই বাস্তব গ্যাসের সমীকরণটা আসছে আইডিয়াল গ্যাস থেকে আইডিয়াল গ্যাসের সূত্র থেকে এই সূত্রে তার কিছু একটু মানে গুণাবলী কিছু যোগ বিয়োগ করে এটাকে বাস্তব গ্যাসের জন্য তৈরি করা হয়েছে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার যেতে হলো সামনে দেখি আচ্ছা টায়ার্ড হয়ে গেছে কে কে একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে এটা ঠিক আছে একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝবা এই জিনিসটা কি কি নিয়ে কথা বলে আচ্ছা বলো তো যখন কার্বন ডাই অক্সাইড এর কথা আমরা চিন্তা করি কার্বন ডাই অক্সাইড এর কথা চিন্তা করি বলো তো এখানে একটা কার্বনের কি একটা পরমাণু আছে না এখানে কি ও টু মানে কি অক্সিজেনের দুইটা পরমাণু না বলো তো দেখো দুই তিনটা পরমাণু মিলে মিলে একটা গ্যাস তৈরি হয় না এখন গ্যাস হচ্ছে ক্লাসের সব থেকে চঞ্চল লাগছে এদের কাজ কি এদের কাজ হলে সারাক্ষণে দৌড়াদৌড়ি করা ওই যে দেখো আমরা একটা গ্যাস পাই কখন যখন একটা সলিড কে অনেক টেম্পারেচার দিই সেটা কাইনেটিক এনার্জি অনেক বাইরা যায় তখন যে এটার দৌড়াদৌড়ি বাইরা যায় তো এত যখন দৌড়াদৌড়ি আমরা নিজের ইচ্ছা করেই বাড়াই দিচ্ছি তার মানে কি এটা ক্ষেত্রে একটা চঞ্চল বাচ্চার নাম দেয়াই যায় তো যখন এটাকে চঞ্চল বাচ্চার নাম দিলাম তখন এটা একটু ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে শুনি তো গ্যাস হচ্ছে গ্যাসের যে পরমাণুগুলো আছে যখন এটা একসাথে যুক্ত হয় পরমাণুগুলো তখন আমরা কি বলি বলতো অনু বলি না এই ওর গ্যাসের অনুগুলা কখনো এক জায়গায় বসে না ওই আমাদের বাসায় যখন আত্মীয় স্বজন আসে দুই চারটা দুষ্ট বাচ্চা চলে আসে না যারা কোনোদিনও এক জায়গায় বসতে পারে না কখনো তোমার রুমে কখনো তোমার প্যারেন্টসের রুমে কখনো গেস্ট রুমে কখনো এখানে কখনো এখানে সারাক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করতেই আছে বা বিয়ে বাড়িতে দেখো না কিছু বাচ্চা সারাক্ষণ দৌড়াইতেই আছে এদের কোনো মানে বসার জায়গায় নেই এরকম কিছু বাচ্চা কাছে দেখা যায় ভাই আর মারাও যায় না দৌড়াদৌড়ি করতেই থাকে এখন দৌড়াদৌড়ি করতেছে একটা গ্যাস এখন আমরা চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে দৌড়াদৌড়ি যখন থামাইতে পারতেছি না আমাদেরও কোনো কাজ নেই খেয়ে দেয় আমরা তো গেছি এনজয় করতে আমরা বিয়ে বাড়িতে যাই এনজয় করতে যাই না খাওয়া দাওয়া করতে যাই কেউ যায় বিয়ে সাথে দেখতে কেমন হচ্ছে কেউ লাইটিং দেখতে যায় কেউ ছবি তুলতে যায় আর কেউ কাচ্চি খেতে যায় আমি যে কাচ্চি খেতাম এখন কিছু পাবলিক তো এরকমও থাকে যে ভাই টাইম পাস বাবা মা জোর করে নিয়ে আসছে এখন একটা টাইম পাস করার দরকার টাইম পাস করার সময় তুমি কি করবা যে দেখতেছো একটা বাচ্চা অনেকক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করতেছে একটা না দুই তিনটা বাচ্চা অনেক দৌড়াদৌড়ি করতেছে তুমি চিন্তা করলে টাইম পাস করার কিছু পাইতেছি না আচ্ছা ওদের দৌড়াদৌড়ি করে একটু দেখি বুঝা বুঝা যে কত দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে কয় দিকে দৌড়াদৌড়ি করতেছে সায়েন্টিস্ট হচ্ছে ওই টাইপের পাবলিক যারা হচ্ছে বিয়ে বাড়িতে গেছে শুধুমাত্র টাইম পাস করার জন্য বাপ মা ধরে নিয়ে গেছিল কাইন্ড অফ ওই রকম পাবলিক ছিল এরা এরা চিন্তা করলো ঠিক আছে গ্যাসের পার্টিকেল গুলা অ্যাটম গুলা দৌড়াদৌড়ি করতেছে দৌড়াদৌড়ি তো থামান যেতেছে না বৈশা বৈশা দেখি কত দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে এই যে গ্যাসের পার্টিকেল গুলা যত দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে সায়েন্টিস্টরা দেখছে এখন এদের তো কোনো কাজ নেই খেয়ে দেয় এরা বললো ঠিক আছে আমরা এই জিনিসটা দেখছি খুব সুন্দর লাগছে দেখা দৌড়াদৌড়ি অনেক এনজয় করছি এই গ্যাসের দৌড়াদৌড়ি যত দিকে দৌড়াদৌড়ি করছে সবগুলোকে মিলে একটা নাম দিব আমি এই দৌড়াদৌড়ি যত ডাইরেকশনে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে এটার একটা নাম দিব এই নামটাকে বলা হয় ডিগ্রি অফ ফ্রিডম মানে আচ্ছা ফ্রিডম মানে কি বলতো ফ্রিডম ওয়ার্ডটার মানে কি স্বাধীনতা 
স্বাধীনতা এটা স্বাধীন ভাবে যতদিকে যাইতে পারে ওইটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ঠিক আছে তো দুনিয়াবি কথাবার্তা অনেক হইল মানে একদম এক্সাম্পল দাও অনেক হইল রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এখন দেখি একটা গ্যাসের পার্টিকেল কতদিকে দরাদরি করতে পারে আচ্ছা এই জিনিসটা খেয়াল করার সময় বিজ্ঞানের এটা মজার জিনিস খেয়াল করছে জিনিসটা কি ধর কিছু কিছু গ্যাস আছে না যেমন হিলিয়ান এটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস এর কারোর সাথে সম্পর্ক ভালো থাকে না এর নিজের জাত ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ভালো না এ জীবনে কোন একটা অ্যাটম মানে দুইটা পরমাণু একসাথে হ্যাঁ কোনোদিনও গ্যাস মানে ডি পরমাণু কাকারে থাকে না এরা সবসময় একা একা ঘুরে বেড়ায় তাই না নিষ্ক্রিয় গ্যাস তো অলওয়েজ একা একা ঘুরে বেড়ায় না আচ্ছা ভাইয়া এটাকে বলা হয় মনো অ্যাটমিক মনো শব্দের অর্থ এক অ্যাটমিক শব্দের অর্থ অনু বা পরমাণু অর্থাৎ এক অ্যাটম একটাই অ্যাটম এখন আমাদের ক্লাসে কিছু থাকে না প্লে বয় যেগুলো সারাক্ষণ কাপড় নিয়ে ঘুরে কাপড় নিয়ে ঘুরে হ্যাঁ গ্যাসের জগতের কাপড় হইল এগুলা এগুলো হচ্ছে আমাদের প্লে বয় টাইপ পাবলিক সারাক্ষণ কাপড় লাগে ঘুরে বেড়ায় দুইটা দুইটা আর কিছু আছে এক্সট্রিম প্লে বয় তারা হচ্ছে দুই তিনজন নিয়ে ঘুরে এক হচ্ছে ও থ্রি এটাকে বলা হয় ওজন তোমরা অনেকে শুনছো না যে আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপর একটা ওজন লেয়ার আছে এটা আমাদের এই বাচ্চায় সেই বাচ্চায় কিন্তু ক্ষয় হয়ে যেতেছে এই ওজন লেয়ারের রাসায়নিক ভাবে যে আমরা প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে ও থ্রি দিয়ে ভাইয়া ওপরের ওজন লেয়ারে কি শুধু এই গ্যাসটাই থাকে না অন্য কিছুর সাথে একসাথে হয়ে থাকে মানে লেয়ার লেয়ার আকারে থাকে তো মানে ও থ্রি থাকে আরো গ্যাস থাকে আচ্ছা লেয়ার আমরা বলি কেন লেয়ার আমরা কিভাবে বলি অ্যাকচুয়ালি তো গ্যাস সব মিক্স হয়ে থাকে কিন্তু যেই লেয়ারে যেই গ্যাসটার আধিক্য বেশি সেটাকে আমরা দেখাই আসলে ওকে গ্যাস আরো মিক্স আকারে থাকে বাট ও থ্রির মিক্সচারটা সবচেয়ে বেশি থাকে আর এটাকে আমরা বলি ওজন ঠিক আছে ওজন লেয়ারে হচ্ছে ওই ও থ্রি গ্যাসটা সব থেকে বেশি থাকে ক্লিয়ার আচ্ছা এই যে কাপল আকারে যে গ্যাসগুলো থাকে না এগুলার নামটা হচ্ছে ডায়াটমিক ডি পরমাণু ডি পরমাণু আজ ও3 এক্সট্রিম লেভেলে প্লে বয় যেটা দুই তিন জন ছাড়া চলে না এটার আমরা বলি হচ্ছে পলিঅ্যাটমিক এটা বহু আছে এর কোনো শেষ নাই মানে এর যদি বলা হয় যে বা এলাকায় ঘটকালি করো তাহলে হচ্ছে সবার বিয়ে সেদিকে করে দিতে পারবে এরকম একটা অবস্থা আচ্ছা পলিঅ্যাটমিক গ্যাস এখন সায়েন্টিস্টরা বসে বসে দেখলো যেসব মনো অ্যাটমিক গ্যাস আছে এদের এক টাইপের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম থাকে যারা ডায়াটমিক গ্যাস তাদের এক ধরনের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম থাকে যারা পলিঅ্যাটমিক পলিঅ্যাটমিক যারা গ্যাস তাদের হচ্ছে আরেক ধরনের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম থাকে এখন কার কি থাকে সেটা হচ্ছে কথা আমি হচ্ছে একটা মনো অ্যাটমিক একটাকে দেখাই ঠিক আছে দেখো মনো অ্যাটমিক একটা গ্যাস ধরো এখানে একটা পার্টিকেল ঠিক আছে এটাকে ধরে নিলে আমার একটা হিলিয়ামের কণা এটা হিলিয়াম অনু দেখলো এই যে হিলিয়াম এটা চারপাশে যদি আমি একটা থ্রি ডাইমেনশনাল একটা তল কল্পনা করি এটা থ্রি ডাইমেনশনাল প্লেন কল্পনা করি এই মনো অ্যাটমিক কণাটা দেখো তো উপরে যেতে পারে না বলো তো হ্যাঁ পলাবান ওয়াই এক্সিস বরাবর যাইতে পারে দেখি ডান দিকে যেতে পারে না বলো তো জি ভাইয়া सामने पिछने आसा जा करते কখনো এই পার্টিকেলটা উপরে নিচে যাওয়া আসা করতেছে কখনো ডানে বামে যাওয়া আসা করতেছে কখনো আগে পিছিয়ে যাওয়া আসা করতেছে এখন এই পার্টিকেলটা আরো অনেক টাইপের মোশন থাকে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখি না যেহেতু আমরা দেখি না এই জন্য আমরা এটাকে ইগনোর করে দিই যেমন কি বলো ধরো এই যে পার্টিকেলটা আছে না 
এ পার্টিকেলটি এরকম গোল গোল ঘুরতে পারে না বলো তো জি ভাইয়া জি ভাইয়া ধরে এই যে এভাবে আইছে এভাবে গোল হয়ে যাচ্ছে এটা ঘুরতে পারে জায়গায় দাঁড়ায় কাঁপতে পারে অনেক কিছু তো করতে পারে বাট এই যে একটা অ্যাটমিক না এটা হচ্ছে আমরা বুঝি না কখনো ধরো তুমি তোমার পেনের যে নিপটা আছে না এই নিপটাকে নিয়ে তুমি যদি ঘুরাইতে থাকো মানে নিপটার দিকে তাকে তুমি যদি ঘুরাও না কলমটাকে হাতের মধ্যে রেখা তুমি দেখবা নিপ যা ঘুরতেছে এটা তুমি ফিল করবা না মানে চোখে দেখতে পারবা না পারফেক্টলি তুমি হাতে ফিল করতেছো জিনিসটা ঘুরাইতেছ তুমি চোখে বুঝবা না যে এটা ঘুরতেছে সো এটা অ্যাকচুয়ালি ঘুরে বাট আমরা এটা যেহেতু দেখি না সো আমরা এটাকে ইগনোর মেরে দিই যাহা আমরা দেখি না তাহলে আমরা ইগনোর দিই হুম বলো এই যে কয়েক বছর আগে আইনস্টাইনের একটা এপিসোডে দেখছিলাম ওখানে হাইজেনবার্গের নীতি বলেছিল না যে একই সাথে কোন বস্তুর ভর এবং অবস্থান পরিমাপ করা যায় না এটা কি ওইরকম না আপনি যেমন বললেন না 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 এটা এটা অনেক দূরের কাহিনী আচ্ছা হাইজেনবার্গ কাহিনীটা অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে বলে নাই হাইজেনবার্গ বলছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি করতে পারি না মানে অবস্থান আর ভর বেগ একসাথে নির্ণয় করতে পারি না যদি নির্ণয় করি তাহলে এটা ত্রুটি থাকবে ত্রুটিটার ভ্যালু হচ্ছে मनोटमिक एक गैस हिलियम कणा नहीं देखते हिलियम कणा टाइम ऊपर जीते नीचे आसते আগে পিছে যাওয়া আসা করতেছে কতক্ষণ কতক্ষণ ডাইনেবামে যাওয়া আসা করতেছে মানে যা মন চায় তা সো তখন দেখলাম যে যেহেতু সে তিন দিকে যাওয়া আসা করতেছে সেজন্য আমরা বলি যে মনো অ্যাটমিকের ক্ষেত্রে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম যদি ডিও এফ দ্বারা প্রকাশ করি এম দ্বারা হচ্ছে মনো অ্যাটমিক বুঝাচ্ছি ঠিক আছে মনো অ্যাটমিক হবে থ্রি কয় দিকে যাওয়া আসা করতেছে বলতো তিন দিকে না তা এজন্য যেহেতু তিন দিকে যাওয়া আসা করতেছে এজন্য আমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হচ্ছে থ্রি এখানে দেখো ডায়াটমিক সরি এখানে তো পলিটমিক দেখাইছে পলিটমিক সিও টু এর কথা দেখাইছে আচ্ছা স্টিল এটা দেখানো যাবে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে একদম পলিটমিক ক্ষেত্রে চিন্তা করো ঠিক আছে সরি ডায়াটমিকের ক্ষেত্রে চিন্তা করো যার দুইটা করে অণু মানে দুইটা পরমাণু একসাথে যুক্ত হয় একটা অণুর মতো আচরণ করে জাস্ট এই ছবিটাতে এইটা এটা দেখো না এইদিকে তাকেও না ঠিক আছে জাস্ট এটা দেখো যখন পলিটমিক হবে সরি ডায়াটমিক হবে তখন কি सामने पीछे सामने पीछे करते तो এরপরে যে আরেকটা মোশন দেখা যাচ্ছে কাজ কাম নাই তো তার ধরো তোমরা যেহেতু ই পড়ছো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া পড়ছো আমাদের আমার এই জিনিসটা বুঝাইতে সুবিধা হবে তোমাদের ধরো এই যে এভাবে ছিল না বন্ডাকারে এটা ধরো ধরো তার সেন্টার অফ ম্যাথ ধরো এই জায়গাটা হচ্ছে তার সেন্টার অফ ম্যাস সে করবে কি তার সেন্টার অফ ম্যাস এর সাপেক্ষে সে এইভাবে ঘুরতে থাকবে এভাবে ঘুরা শুরু করবে জাস্ট এরকম গোল গোল ঘুরতে থাকবে এরকম করে ঘুরতে থাকবে সে এটা কি এক ধরনের মোশন না এক ধরনের ঘোরা না ধরো এটা একটা বাচ্চা ডিগবাজি খেতেছে বারবার এই কাহিনীটা চিন্তা করো স্যার কাছে অনেক সময় ডিগবাজি খাওয়ার খাওয়ার খেলা দেখায় না गोल गोल घुर আরো একটা হয়ে গেছে আরো একটা মোশন হয়ে গেল 
এবার সে আরেক ধরনের মোশন দেখাবে কি মোশন এবার সে এমনে ঘুরতে শুরু করবে এভাবে ঘুরতে শুরু করবে বুঝতে পারছো কেমনে দেখো এটার মতো এই যে এভাবে গোল হয়ে এভাবে ঘোরা শুরু করবে সবগুলোই দেখাবে না পলিএটমিকের ক্ষেত্রে তার সাথে তিনটা পরমাণু যুক্ত থাকার কারণে মানে তিনটা পরমাণু একসাথে যুক্ত হওয়ার কারণে বা তিনটা বা চারটা পরমাণু একসাথে যুক্ত হওয়ার কারণে সে আরেকটা স্পেশাল মোশন দেখাবে মানে আরেকটা এক্সিস বরাবর সে এরকম ঘুরতে পারবে রোটেশনাল মোশন দিতে পারবে আরেকটা এক্সিস বরাবর ওকে এখানে দেখো ডায়াটমিক হওয়ার কারণে বলতো সে শুধুমাত্র এক্স এক্সিস এর সাপেক্ষে ঘুরতে পারছে না এটাও কি বলতো জি ভাই এটা হচ্ছে এক্স এক্সিস সরি ওয়াই এক্সিস যখন আমি পলিয়াটমিকের ক্ষেত্রে চিন্তা করব তখন এই যেমন ও থ্রি এর কথা যখন আমি চিন্তা করব তখন জেড এক্সিস এর সাপেক্ষে আরেকটা মোশন দিতে পারবে ওকে জেড এক্সিস এর সাপেক্ষে আরেকটা রোটেশনাল মোশন দিবে সে তাহলে কয়টা হইলে বলতো বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ডিগ্রি অফ ফ্রিডম তাহলে কি বলতে কি বুঝে আরেকবার রিপিট করি সেটা হচ্ছে একটা গ্যাস কতটা মোশন দেখাইতে পারে মানে কত ভাবে সে দুষ্টামি করতে পারে কত ভাবে সে তার চঞ্চলতা দেখাইতে পারে কত দিকে সেটা হচ্ছে সেটা মাপকাঠি হচ্ছে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ক্লিয়ার জি ভাই ক্লিয়ার ওকে কোন क्वेश्चन আছে না ভাইয়া আচ্ছা কয়টা বাজে সে 10টা বেজে গেছে 10টা 17 বাজে আচ্ছা এবারে সে কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস আচ্ছা কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস অনেক হয়ে যায় তো আচ্ছা তোমরা কি আরেকটু ক্লাস করতে পারবা এরপরে হচ্ছে কাইনেটিক থিওরি গ্যাস গ্যাস আছে ল অফ ইকুই পার্টিশন আছে এই দুইটা টপিক যেটা হচ্ছে মানে আইডিয়াল গ্যাস থেকে আসে আর লাস্ট হচ্ছে মানে ই পড়াবো তোমাদের কি বলে এটা আজকে যা পড়াইছে তোমাদের মোটামুটি সব ইতিহাস ভিত্তিক মানে সব কনসেপচুয়াল কথাবার্তা আজকে তোমাদের দেখো তেমন কোন ফর্মুলা ছিল না তেমন কোন জটিল কিছু ছিল না জটিল কোন কনসেপ্ট ছিল না কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস থেকে মোটামুটি হচ্ছে তোমাদের প্রবলেম আসা শুরু করে প্রবলেম আসতে থাকে এরপরে হচ্ছে আরো যত থার্মোডাইনামিক্স এর ফার্স্ট লয়ের দিকে যাবা তখন দেখবা যে ভাই এত প্রবলেম কেন এত সমস্যা কেন এটা হইলেই তো হইলো সো ওই টাইপে চলে যাবা সো ইনশাআল্লাহ কালকে তোমরা অনেকগুলা প্রবলেম পাবা কালকে অনেকগুলা ফর্মুলাও দেখবা অনেকগুলা প্রবলেমও পাবা ভালো ভালো প্রবলেম পাবা ওকে আজকে এখানে শেষ করি তোমাদের ক্লাস ওকে আচ্ছা আপনার পরিচয় দিলেন না পরিচয় দিয়ে কি হবে 
ক্লাস এনজয় করছো কিনা সেটা বলো হ্যাঁ মানে ক্লাস এনজয় করছি দ্যাটস ইট তাইলেই হবে আচ্ছা লাস্ট ক্লাস মানে নেক্সট ক্লাস যেটা হবে সেটা ইনশাআল্লাহ করতে হবে আচ্ছা নাইম কালকে ক্লাস থেকে দুপুরে দেয়া যায় क्लस <laughs> ग्रुपे <laughs> मैं ग्रुपे बोले तीन क्लस रात शेष कर